झगड़ा करते हैं सम्पर्क होते हैं कम एकदम काठाले आठार बुझी <laughs> मोटेना छाड़ा खावा तुम्हारे 
আমাদের আপন জন সে আমরা যা খাবো তাই খাবে শোনো সংসারটা হইলো তোমার বদনাম হইলে সুনাম হইলে তোমারই হইব তো এই জন্যে সব কিছু খেয়াল রাখতে হইব ঠিক আছে আপনি কোনো চিন্তা করেন না আম্মা আপনার কুটুমের কোনো অযত্ন হবে না সে যা যা খাইতে চায় তাই আমি করে খাওয়াবো আপনি শুধু তার একটু আদর করলেই হবে আদর কোনো কমতি হবে না আম্মা জানি আম্মা এই সংসারে আসার পর থেকে আপনি আমারে যেরকম ভালোবাসছেন এটা তো নজির বিহীন আপনি আমার বোন রেও আদরের কমতি করবেন না আমি জানি তোমাদের ভালো না বাইসে কি পারা যায় তুমি তো লক্ষ্মী একটা মাইয়া আম্মা ওই যে লাউ শাকটার সাথে একটু চিংড়ি শুটকি দিব কেমন হালকা করে একটু জল জলা করে রান্ধব হ্যাঁ আচ্ছা আম্মা লাউটা কি শোল মাছ দিয়ে রান্ধেন আপনার হাতে খাবো আম্মা কেমন ওইটা আবার আমি ভালো পারি না আপনার হাতে খুব মজা হয় আচ্ছা আম্মা আমি রান্না করে দিন তাহলে তুমি দেখা টেকুটা রেডি করে দাও আচ্ছা ঝগড়া করার কোন ইচ্ছা আমার নাই না সেটা থাকবে কেন ঝগড়া আর করতে হয় না তো এমনি তো আপনি বললেই ঝগড়া হয়ে যায় আমি আসার সাথে সাথে কেন আপনি বললেন যে এখানে কেন এখানে কি আমি আসতে পারি না এখানে ঘাটলে আমি ওখানে বসবো আপনার মতো আপনি বসে থাকেন আমি তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করি না আপনি এখানে বসে আছেন কেন আপনি কেন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন হোয়াট কি বলছেন আপনি হোয়াট বলেন না তো আমরা হোয়াট টোটা তো ইংরেজি ইংরেজি বুঝি না আমরা গ্রামের মানুষ গ্রামের ভাষায় কথা বলেন শান্তি মতো বসবো বসানো জায়গা শুরু করছে আচ্ছা আপনি কি চান আমি এখান থেকে চল যাই না সেটা যাবো কেন আপনার মতো আপনি বসেন আমার মতো আমি দাঁড়িয়ে থাকি এরকম হন হন পন পন করে তুই কোথায় যাচ্ছিস এটা শুভ কাজে যাচ্ছি পেছন থেকে কেন রাখলি শুভ কাজ মানে কি শুভ কাজ এই জীবন আমি আর রাখবো না জীবন রাখবি না মানে না দোস্ত হয়েছে কি এখন পর্যন্ত অন্তত একশো এগারো বার তুই আত্মহত্যা করে অ্যাটেম নিছিস দুর্ভাগ্য একবারও দুঃসফলতা অর্জন করতে পারো নাই গণনাতে ভুল আছে একশো চোদ্দ বার তিনটা কম কস কেন ওহো বিস্কর দুইটার কথা তো ভুলে গেছিলাম আর এইটা দিয়ে চোদ্দ হয় একশো চোদ্দ বার হইল কই কোনো সফলতা তো দেখতেছি না আবার হাসতেছিস তুই তুই আমাকে কি ইনসাল্ট করার চেষ্টা করতেছিস তোর আমি ইনসাল্ট করবো কোন দুঃখে ষড়যন্ত্রের অংশ হলে সব কিছুই হতে পারে এই তুই কি আমারে গোপাল ভারের মন্ত্রী সবার সেই ষড়যন্ত্রকারী মন্ত্রী মনে করতেছিস নাকি আরে বাবা তুই আর আমি ছোটবেলায় একসাথে বড় হয়েছি একসাথে স্কুলে গেছি আমরা বন্ধু না একটু ইয়ার কি তামাশা হাসি এগুলো তো করতে পারি পারি না যা ইচ্ছা তাই কর ডিসিশন নিয়ে ফেলছি আজকে সেই ডিসিশন ফাইনাল করো ফাইনাল করো ফাইনাল করো দোস্ত দুই মিনিট জাস্ট যাবো রাস কই যাবে না ওই কামাল ভাইয়ের দোকানে যাব তার দোকানে তো গরু গরু বাতার রশি আছে জাস্ট মনে কর রশিটা নেব পাকা কলা হাতে নেব ক্যাশেন 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 করে দুইটা ঘষা দিয়া মনে কর ওই পিসলা পিসলা করে নিয়ে আসবো যাতে কোনো রিক্স না থাকে যে কোনো একটা গাছের বাইতা দেবো তুই আত্মত্ব করবি তুই এক কাজ কর তুই গাছ বাসাই কর দেখ কোন গাছে সুবিধা হয় আমি আসতেছি এত আগ্রহ কেন তোর হ্যাঁ 
আমার মরার জন্য তোর এত আগ্রহ কেন দেখ দোস্ত একটা মানুষ একশো চোদ্দ বার অ্যাটেম নিছে প্রত্যেকবারে ফেল করছে এটা বন্ধু হিসাবে আমার জন্য লজ্জাস্কর তাই তুই জানি এবার আত্মহত্যা করতে পারোস সেই ব্যবস্থা আমি করবো আর কি সহযোগিতা করতে হবে না তোর কর্মকার নিয়ে আমি খুবই ক্ষুব্ধ হইলাম খুব ইনসাল ফিল করলাম এবং সাথে সাথে ডিসিশান চেঞ্জ করে ফেললাম যা আত্মহত্যা করব না এরকম কচি কাছে জীবনে এই সুন্দর নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে কোথাও যাবো না জীবনটার এনজয় করব আমি এনজয় এনজয় ইয়েস দত্ত এইটা হলো ভালো ডিসিশন আরে বাবা পৃথিবী অনেক সুন্দর খালি দেখার চোখ লাগবে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়া দ্বিতীয়বার ফিরে আসার কোনো রেকর্ড নাই অতএব মরা যাবে না যে কোনো উপায় হোক বাঁচতে হবে আনন্দ করতে হবে শোন এই আনন্দ উপলক্ষে তোর জন্য আমি দুধ ছোড়ে এক কাপ সার বরদ্ধ করে দিলাম চল রং সা খাই না দুধ ছাড়া রং সা খাই না ফকিননি ফকিননি লাগে আসলে দুধ হইতেছে এমন একটা জিনিস যে এইটা দিয়ে যা বানানো যায় তাই টেস্ট লাগে ভাল লাগে কিন্তু সব খাবার কিন্তু ফ্যাডি এই জন্য ভাবছিলাম যে দুধ ছাড়া রং সা খাওয়াবো কিন্তু যে আনন্দ তুই আমার দিলি চল দুধ চাই হবে চল দোস্ত এই তো বন্ধুর মতো কথা কইস চল নাকি না পরীক্ষার সময় আমরা গেছি নাকি কেউ গেছে পরীক্ষার সময় তো আপনি কি করছেন না করছেন খাতার তলে কি আছে না এটা আপনি জানেন না আল্লাহ জানেন আমরা দেখছি কেমন বলবো হুম ঠিক বলেছেন মানুষ নিজে যেটা না মানুষ সবাইকে তাই মনে করে আ ওইটি আর কি যার মনে যা ভাল দেওটে তা সেই তো ওই আর কি হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন আপনি নিজে চিটার যে এজন্য আপনার চারপাশে সবাইকে চিটার মনে হয় আমি চিটার না এই গ্রামের একটা মানুষ আমাকে চিটার বলতে পারবে না খালি আপনি বললেন আপনি ওই যে আসলে ঝগড়ার মোড়ে তো আমি ঝগড়া লিখতো এইজন্য শোনেন যে গ্রামে যাকে জিজ্ঞেস করবেন আমার কথা জিজ্ঞেস করবেন আমাকে সবাই স্নেহ করে আদর করে সম্মান করে আর আপনি আমাকে চিটার বলতেছেন না ও আপনার মতো চিটার কি গ্রামে সবাই আদর করে স্নেহ করে বা সম্মানও করে এইটাও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে তাই না আপনি বিশ্বাস করলে কি আর না করলে কি আমার কিছু যা আসে আমি বেড়াইতে আসে মানুষ এরকম করে মানে এত ঝগড়াটে মহিলা না মহিলা হলো মাইনে নেওয়া যেত এত সুন্দরী মেয়ে এরকম ঝগড়া করে আমি এই জীবনে প্রথম দেখলাম আমি ঝগড়াটে আমি ঝগড়া করি আর আপনি তো খুব জেন্টালম্যান একদম বাংলা সিনেমার বুলবুল আহমেদ আপনার মতো একটা পাগলের সাথে থাকার চেয়ে এখান থেকে চলে যাওয়া অনেক ভালো আপনার মতো পাগলের সাথে এখানে বসে ঝগড়া করার কোনো ইচ্ছা আমার নাই আগে গেলে তো একটু শান্তি মতো বসতে পারতাম ঝগড়া তো আপনি শুরু করছেন আমি কি শুরু করছি ঝগড়া এখন বসে কোনো মজা আছে কিছু বাড়াতে বোরা দোস্ত চা তো ঠিক আছে ভালো লাগতেছে তো এটা তুই কি করলি মানে সামান্য একটা দুধ চা একটা চা নিয়ে তুই তুই রমিজের পক্ষ নিলি একটা দোকানদারের পক্ষ নিলি তুই বন্ধুর সাথে তুই এত বড় মেয়ে করতে পারলি আমিও তো বুঝতেছি না দোস্ত ওই সামান্য চা নিয়ে তুই এটা কি আরম্ভ করলি তোর কাছে বেটা একটা সামান্য হইতে পারে কিন্তু আমার কাছে এটা বিরাট বিষয় বিরাট বিষয় মনে হইতেছে কি ব্যাপার ভাই প্রেমে শেখা গেছো নাকি আমি কি কোনদিন প্রেমের শেখা খাওয়া পাবলিক থাকি বেটা 
এই গ্রামে কমছে গেল আমি একশোখানিক মেয়ে আমার জন্য পাগল রাইট কত সত্য সাক্ষী দুর্বল ঠিক হ্যাঁ দোস্ত এই জন্য তো তোর নাম হচ্ছে আশিক ওর নাম রমিজ তুই প্রেমিক ও চায়ের দোকানদার তোর কথা কিন্তু আমার ভালো লাগতেছে না আমি কিন্তু অন্য অন্য গন্ধ পাইতেছি তুই আমাকে লাভতেছিস নাকি বেটা আচ্ছা তুই মাথা গরম করিস না চল তোর আমি বাসায় পৌঁছাই দিতেছি उन्नत शहर घटना উন্নত শহরের হাওয়ায় গ্রামেও লাগছে হেনা এত সাহস পাই কোথা পাইব না শোন দোস্ত আমি কিন্তু বিশেষভাবে গবেষণা করে দেখলাম এই পৃথিবীর মালিক মেয়েরা ওদের পাওয়ার বেশি সমস্ত মেয়ে প্রাণীগুলো দেখবি বেশি হিংস্র হয় মনে করে একটা সংসারে একটা পুরুষ যেটা চাইবো সেটা হইব না মেয়ে যেটা চাইবো সেটাই হইব আবার প্রেমের ক্ষেত্রেও তাই মেয়েরা কব যে আমি 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 ব্ল্যাক কপি খাবো তুই কবি যে আমি আমি কল কবি খামু দেখবি ওরটাই হবো তোরটা হবো কোথায় 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 পান থেকে শুন করে আচ্ছা ঠিক আছে ভালো করে একটা ঠান্ডা মাথায় একটা চা বানা এবারে চাটা কিন্তু অবশ্যই ভালো হইতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে না অবশ্যই সুন্দর করে দাও আচ্ছা মেয়েরা কি সত্যি তুলে নিয়ে যায় হ্যাঁ অবশ্য শিওর হওয়ার জন্য আমি লোক মারফত খবর পাঠায় দেখতেছি যদি তুলে নিয়ে যায় সমস্যা কি আমরা যাই ওখানে দাঁড়ালাম নিয়ে গেল তুলে নিয়ে গেল সমস্যা কি বাইরে বাইরে বেটা মুখ দেখাতে পারবো কাউরে কারে বুঝতে পারবো যে মেয়ে তুলে নিয়ে গেছে বেটা ছি ছি চুপ তুই কি সরস কথা বেটা साधारण विषय बुजोना बस कम हलो ना तुम्हें विराते चाहिए हाबा गाबा लज्जा कर लज्जा लगे कीसर बोका बुजते डाकें <laughs> पृथ्वी माय त्याग कथा तुम चिंतार बंधु 
তার মেন্টাল হসপিটালে গিয়ে ভর্তি করা বুঝলাম না আমার বন্ধু পাগল তারে পাগলের হসপিটালে ভর্তি করে তো এই কথা তোমার মনে আসলো কেন সেটা তো আপনি আমার থেকে ভালোই জানেন আমি তাই নয় তো কি আপনি তার প্রাণ প্রিয় বন্ধু একসাথে চলাফেরা করেন তো আপনি জানেন না দেখো হ্যাঁ না আমার বন্ধুটা আসলে তোমার অনেক ভালোবাসে এই জন্য তুমি ছোটখাটো কোনো আঘাত করলেই ও মাইনে নিতে পারে না ফাঁসি দিতে চায় আমার বন্ধু সত্যি সত্যি যদি এই পৃথিবীতে থাকবো না সেই দিন তুমি বুঝবা ভালোবাসার মর্মটা আসলে কেমন কি আমার এত কিছু বোঝার কোনো প্রয়োজন নাই বাড়িতে আমার মেলা কাজ আছে আমি এখন যাচ্ছি আর তার দৌড় কতটুক আমি খুব ভালো করে আমার খেলা হয়েছে আরে উত্তেজিত না হইয়া ঘটনাটা কি হয়েছে খুললা কো ওই যে আমগো হাফিজ চাচা আছে না হাফিজ চাচার পোলা তুশার সে আমারে কয় গটকালি করতে আরে কোন ভাই আমি স্যার দোকানদার আমি কি গটকালি করতে পারি আর এই কথা না করতে দেখে সে আমারে শাশুড়ি মারছে সে যদি এই কাজ করে থাকে তাহলে অবশ্যই এটার বিচার হবে এর কোনো সাক্ষী আছে তোর কাছে সাক্ষী আছে ভাই সাক্ষী আছে যে আমাদের স্বপন ভাই আছে না স্বপন ভাই আছিল আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোর এই সাডুডু খেলাকে পর্যবেক্ষণ করে দেখি তারপরে যা একটা করব করব ভাই এর সঠিক বিচার কিন্তু আপনারা করতে হবে অবশ্যই অবশ্যই করব তো কোনো চিন্তা করিস না ঠিক আছে আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম এই কি ব্যাপার এত উত্তেজিত দেখাচ্ছ কেন কি হয়েছে আপু আমি আর থাকবো না আমি এখন এখান থেকে চলে যাব মেয়েদের সহ্য করতে পারে না মানে তাহলে আপনার ছেলেকে শাড়ি আর চুরি পরিয়ে বসিয়ে রাখেন তাহলে বুঝতে পারবে মেয়েদের যন্ত্রণা মা তুমি এসব কি করতেছ আমি চুপ করলে কি সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে আপু আহা মা আপনি বুঝেন না বেআই বেআইনের দুষ্টাম একজন আরেকজনকে খোঁচায় এটা বলে ওইটা বলে কি হয় না আপু আমি একদম দুষ্টামি করছি না আমি যা বলছি ঠিকই বলছি চুপ করতো আমি চুপ করে থাকলে কি সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে ঝগড়া করলে সম্পর্ক শক্ত হয় মনের মধ্যে মহব্বত তৈরি হয় আমার মতো যখন বয়স হবে তখন বুঝতে পারবা আমার চাচা তো বোনের বিয়ে জামাইয়ের সাথে বন্ধু বান্ধব আসছে সে কি দুষ্ট তা তোমার বলে বুঝাইতে পারবো না মাও মা আপনি দেখতে যে সুন্দরী নিশ্চয়ই যে আমার বন্ধু বান্ধবরা আপনাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল ঠিক ঠিক কি আম্মা বিয়ে করতে চাইছিল আরে সেটা হইলে তো ভালো হইতো বিলাই চিমটি চিন তো বিলাই চিমটি আছে না দিল আমাদের গায়ের উপর সারে তারপরে চুলকাইতে চুলকাইতে মাংস তো পড়ে যাওয়ার উপক্রম তারপরে আমার চাচা সে কি রাগ এখানে তার মেয়ে বিয়ে দিবে না তারপর কি হলো তারপর আবার কি ছেলের পক্ষের কেউ তো সরি কেউ তো দুঃখিত বলে তো অস্থির কিন্তু আমার চাচা তো সিদ্ধান্তে অটল একদম ঠিক আপনার চাচা ঠিক করছিলেন আমি হলে কোনোদিনই এরকম পরিবারের ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দিতাম না আমার বাবা তারপরে বুঝাই শোনা সেখানে মেয়েকে বিয়ে দিই উমা আমি কিন্তু কোনোভাবে রাজি হইতাম না আম্মা শোনো মা রাগ করলে শুধু এক পক্ষের না দুই পক্ষেরই প্রতিবাদ আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওকে বুঝাই মা এই এত রাগ কেন হ্যাঁ ভাই ও 
मानुषर भाग्य गणना शुरू कर पागल हो जाने कई टी बस मुख्य भविष्य गणना ना कर আমার ভবিষ্যৎ গনি 100 100 মিলে গেছে জি কি মিলছে এই যে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে যাবে বাস বেশ তো একটা ভাবনার মধ্যে আছি না স্যার বাবা রাত ভোর কারণে আশেপাশে লোকজন নাই তো দেখে নাই ওর ভয় থাপ পড় দিল पागल झगड़ा मतलब प्रेमिकार मत हसो भल लगे तो 
मायर सन्तान सब समय छोटे सकाल बेला ग्राम घूरते बड़िए पड़ी सकाले नाश्ता दे दोपुर रानना कर ना खे थे समय पाबना तु बर क्च कर पाबीन के संगे नहीं बड़ी पड़ो तो घूर घूर देखा तु कि पागल मिसिस तुम्हें मैनारेस देवर साथ बेरोब इम्पसिबल शोन देवर आज जी होक से क्योंकि मानस हिसेबे भीषण भलो शहर रास्ता ग्रामे रास्ता ठीक है बुझते पे सकाल बेला तेर नाश्ता खेल नीस तरह घुमा खूब भलो कर रान्ना कर भी पेट भरे खाव लाउ दिए शोल मैं तुम्हारे पसंद मोबाइल तो ताल मिलिए मानसन प्रकृत नियम क्या इतिहास के बाद दिए सामने दिखे एगुनो जाए प्रकृति तरह निजस्व नियम परिवर्तन हो मानुषे किस करते भाईजान एन तू मन हो तुम शोल मस दिए एक रचना आरम्भ कर दिए रचना है कीसर जो शोन बारन तो बस ऐले मे शोल मस खावाले हाड़ गुड़ भलो बृद्धि पाए छाड़ा छोटो बलाओ तो माँ तो प्रचुर परमाणे शोल मस खाव से क्या तर मन नाई कोई हमारे तो किस मन पड़े ना छोटी मानी तुम गटकाली कर बुझले बुज पता ना बुझले तेज पता तुम कि मन करता 
তুমি কি মনে করতেছ তোমার কথার পেস মাইরা আমি বুঝি নাই হ্যাঁ আরে দুই কলম লেখা পড়া করলই ওই জ্ঞানের জাহাজ হওয়া যায় না চাচা এই ভাবে উত্তেজিত হই না উত্তেজিত হই না এই ভাবে উত্তেজিত হইলে বয়স হইছে আপনার যে কোন সময় হার্ট অ্যাটাক করে রাস্তা ঘাটে পড়ে যেতে পারে বুঝেন না তুমি আগমতন এই শিক্ষিত মানুষের হার্টের মতন এই আম হার্ট কিন্তু এরকম দুর্বল না চাচা আপনার তো মানে কি কম আপনার হাতটা মনে হয় প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করছে আল্লাহ তাই না মানে বাতিজা তুমি দেখি আমার সাথে মশ করা আরম্ভ শুরু করছো না না তা হবো কে তা হবো কে চাচা আপনার মুখটা একটু শুকনো শুকনো মনে হইতেছে চলেন যাই দেই একটু চা খাওয়াই আনি সাটা খেলে ভালো হইতো চলেন রমিজের দোকানে চা খাওয়াই আসি না দরকার নাই তুই যা পৃথিবীর সবাই এক চকে দেখে তাছাড়া সকলেই স্বার্থপর এমন কি আমার আব্বাও একটা স্বার্থপর চাচা আবার তোরে কি করলো আব্বার কথা কি কম তুই তো একটা নিজেও স্বার্থপর সব <laughs> হয় <laughs> 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 আমি একটা অতিথি তাদের বাসায় বেড়াতে আসছি আমার সাথে পর্যন্ত খারাপ ব্যবহার করতেছে আমি কি আজীবনের জন্য তোদের বাসায় থাকতে আসছি তুই একদম একই রকম এক রোখা রয়ে গেছিস ছোটবেলায় ঠিক এমনটাই ছিল আমার বিয়ের সময় থেকেই পাভেলের সাথে তোর এই ঝগড়া ঝাঁটি খোঁচা খুচি মারামারি শুরু হয়েছে এখন পর্যন্ত লেগে আছে ও তাহলে তোর কি ধারণা যে তোর দেবর দেখে আর তোর শ্বশুর বাড়ি দেখে সে আমার সাথে যা ইচ্ছা তাই ব্যবহার করবে আর আমি সেটা মুখ বুঝে সহ্য করব। ওফ তোকে আর বোঝানো সম্ভব না চল বাড়ি চল অনেক কাজ আছে আমার অনেক কাজ আছে মানে তোকে কেন সব কাজ করতে হবে তোর এই দেবরটাকে বিয়ে করাতে পারিস না একটা বউ নিয়ে আসলেই তো তোর সব কাজ করা লাগে না ওর তো কোনো মেয়েই পছন্দ হয় না সমস্যা তো সেখানেই না তা ঠিক আছে এরকম অদ্ভুত একটা মানুষকে কে বিয়ে করবে তুই বিয়ে করবি আমার দেবরকে কি পাগল হইছিস আমি সারা জীবন বিয়ে না করে থাকব একলা থাকব কিন্তু তোর দেবরকে জীবন ও বিয়ে করব আচ্ছা ঠিক আছে চল বাড়ি চল তুই যা আমার ঘোড়া শেষ হয়নি আমি আরেকটু এদিকে ঘুরব আর কা কা ঘুরবি আরে হ্যাঁ কিছু হবে না তুই টেনশন করিস না যা বাসা যা দেরি করিস না আপনার মনে হচ্ছে পড়ি আকাশ থেকে নাই মা আসছে এমন ভাবে বর্ণনা করতেছেন 
না না তুমি বুঝতেছো না আমি কিন্তু হাসা কথা বললাম তারে দেখে যেটা মনে হইল আচ্ছা ওই মেয়েটা কি হইতে পারে আরে ওইটা হচ্ছে ভাবির বোন যাক খানিক টাকাইতে পারলাম তো ভাবির ছোট বোন তো হিসাব করলে ওই আমাদের বিয়ান হয় তাই না হ্যাঁ সম্পর্ক তো তাই হওয়ার কথা আচ্ছা হে না মনে করো যে বিয়ান আর ওই বিআই এই দুই সম্পর্কটা যদি বিয়াতে পরিণত হয় তাহলে কেমন হয় আপনার মাথায় এত বুদ্ধি কোথা থেকে আসে আপনার তো অস্কার পাওয়া উচিত স্বপন ভাই আচ্ছা এখানে সমস্যা কি মানে আমি আমি খারাপটা কি বললাম বলো তো শুনেন একটা সম্পর্কের সাথে আর একটা সম্পর্ক জোড়া লাগলে অন্য সম্পর্কগুলো নষ্ট হয়ে যায় যত মুশকিল তত আসান কয়ে গেছে না জ্ঞানী লোকরাই তো কয়ে গেছি মনে করো যে ঢোকাঠকি হবে আবার ঠিক হয়ে যাবে স্বপন ভাই আমার বাড়িতে মেলা কাম আছে আমি এখন যাই আপনার এসব কথা আমি পরে শুনি যতদিন তোমার লোক আমার দেখা হইল তুমি বলবো যে আমার কাম আছে কাম আছে নিজরা তো যুদ্ধ তো আছে একটা লোক যে বেকায়দে পড়ে আছে তারও যে উদ্ধার পাওয়া দরকার এটা তোমরা বুঝবে না ঠিক কথা বলছি সিগনাল পাঠায় দেখি কি হয় আমার অন্তত কোন সমস্যা নাই কেন পরিচয় না দিলে কি করবেন মারবেন আপনাদের নারীদের একটাই সমস্যা বুঝছেন কথায় কথায় এক পা বাধায় খেলে ঝগড়া করেন সরি হোয়াট আর ইউ সেইং শহরের মানুষেরও এটা একটা সমস্যা বড় সমস্যা আপনারা মনে করেন গ্রামের মানুষ ইলিটারেট তারা ইংরেজি ভাষা বোঝে না কিন্তু গ্রামের মানুষ অন্তরে বাংলা ভাষাটা ধারণ করে ভালোবাসে পারে কিন্তু বাংলা ভাষায় কিন্তু কথা বলে ঠিক আছে বুঝলাম আপনি ভালো মজার আছেন আমি হচ্ছে ফারিয়া ফাইজার বাসায় বেড়াতে এসেছি ফাইজা আমার বড় বোন পাভেল ভাইজার বাসা আপনি তো তাহলে বেআইন হচ্ছেন মানে আমাদের জাতীয় বেআইন গুড গ্রামে এরকম বেআইন থাকা ভালো মাঝে মাঝে বেআইনের সাথে একটু হাজি ঠাট্টাই আর কি ফাঁসলে আমি করা যাবে তা করা যায় তবে লিমিট ক্রস করা যাবে না একদমই না ঠিক আছে আসি ভালো থাকবে সুন্দর তুমি কি পরি দেখতে আসছো কি যে কর না চাচি আমার কি সেই বয়স আছে নাকি প্রত্যেকটা মানুষই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি কেউ সুন্দর হবে কেউ অসুন্দর হবে সুন্দর হইলে তার নিয়ে মাতামাতি করার এত কিচ্ছু নাই আমি তো তাই কই কিন্তু ওই যে গ্রামের মানুষ বলা বলি করতেছে তাইলে পরি খুঁজতে আছো কিসের জন্য তোমার না ঘরে বউ আছে ও আছে তো তাইলে পরি খুঁজতে আছো কিসের জন্য আচ্ছা ঠিক আছে চাচি পরে কথা কমুনা হ্যাঁ কই ভাইজান 
আমি তো ঠিকঠাকই আছি কিন্তু তোর চোখ মুখ দেখে তো তা মনে হচ্ছে না ভাইজান চোখ মুখ আবার কথা কয় না মানুষের দুঃখ কষ্ট সবার আগে কিন্তু তার চোখ মুখে ফুটে ওঠে কি জানি আমি তোমার মতো তো অত শত বুঝি না সামনে পরীক্ষা তো তাই হয় তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে কোথাও কোনো গন্ডগোল আছে আমি তোর ভাই আমাকে সবকিছু খুলে বলতে পারিস না না ভাইজান কোনো সমস্যা হলে তো আগে আমি তোমারই কইতাম আচ্ছা তুই ঘরে যা আমি একটু আসতেছি ভাইজান হ্যাঁ একটা কথা কইতাম হ্যাঁ বল সামনে আমার পরীক্ষা তো তুমি যদি একটু পাভেল ভাইরে কইতা পড়া লেখায় আমার একটু হেল্প করতে তাহলে আমার খুব উপকার হতো পাভেল ভাই সে যে ব্যস্ত মানুষ তার অনেক কাজ সে কি তোকে পড়ানোর সময় বের করতে পারবে আমার মনে হয় পাভেল ভাইকে বলে কোনো লাভ হবে না আহা তা তো আমি জানি কিন্তু বলে তো দেখতে পারো না কি হ্যাঁ তা পারি তো মনে হয় না তাতে কোনো লাভ হবে রে ভাইজান চেষ্টা করতে কি কোনো দোষ আছে আচ্ছা পাভেল ভাইকে তো তুই নিজেও বলতে পারিস তাই না আহা ভাইজান আমি বলার তুমি বলা তো এক কথা না আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলবো যা আমি জানি তুমি বললে পাভেল ভাই তোমার কথা রাখবে ठीक खाली झगड़ा झाटी द्वंद না মনে করি যে গোলাপ ফুল গোলাপ ফুলের মধ্যে কাটা থাকে না গোলাপ কিন্তু সুন্দর ঠিক তেমনই ভালোবাসা যদি ঝগড়া বিবাদ মান অভিমান না থাকে মানে কাটা না থাকে তো ভালোবাসার সুন্দর যুদ্ধ ব্যাপারটা থাকে না বুঝেস না বাহ ভাই বাহ অসাধারণ কথা কইল অসাধারণ ভালো লাগছে ভাই ভালো লাগছে ভাই আপনি তো এখনো বিয়ে করেননি না হ্যাঁ বিয়ে করেননি তাতে কিছু বিয়ান সব কিন্তু সুন্দর আছে হ্যাঁ সুন্দরই তো जा আমি তো আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম ভাই রাস্তায় দেখা হয়ে গেল হয়তো দেখা হয়ে গেল কথা হয়ে গেল আর কি কিছু কর দরকার আছে যা না দরকার নাই কিন্তু না না আর কিন্তু কর দরকার নাই তুই যে কি কবি নেই বিনা আমি ঠিক বুঝতে পারছি যা সারা কম খালি সব ফ্রেন্ড কি ভালোবাসা আর কোনো কথা তুমি যা ভাই বেন ভাই কি ভাই বেন আমাদের কি নিয়ে চিন্তা করো না তুমি নিজে সাবধানে থেকো बुजलना দুলা ভাই দেশে আসার সাথে আমার বিয়ের কি সম্পর্ক কি আশ্চর্য তুই তার একমাত্র শালিকা তোর বিয়ে ঠিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে উড়াল দিয়ে চলে আসবে সব অ্যারেঞ্জমেন্টের দায়িত্ব তো তার উপরে ঢোল বাদ্য বাজনা কেনাকাটা সব তো সে নিজে উপস্থিত থেকে করতে হবে 
মানে দুলাভাই দেশে আসতে হলে আমাকে বিয়ে করতে হবে মানে তোদের ঢং দেখলেন আমি আর বাঁচি না আচ্ছা ঠিক আছে খেতে চল এই পা ভেল এসছে কিনা একটু দেখ তো কি বললি তোর দেবর আসছে কিনা তুই গিয়ে দেখ আমি কেন দেখতে যাব তোমাদের মান অভিমানের খেলা এখনো কি চলছে আমি কি তোর দেবরের সাথে প্রেম ভালোবাসা করছি যে তার সাথে আমার মান অভিমানের খেলা থাকবে বলা তো যায় না কখন কি দুর্ঘটনা ঘটে যায় খুব ক্ষুধা লাগছে তাড়াতাড়ি খাবারের ব্যবস্থা কর আচ্ছা ভাইজান ভাইজান গরম গরম বেগুনি ভাজে দেই না 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 এই রাতের বেলা বেগুন ভাজার দরকার নাই ক্ষুধায় পেটের মধ্যে নারী ভুরি সব চুচু করতেছে যা আছে তাই দে তুমি না বেগুন ভাজি খেতে ভালোবাসো এইজন্যই তো বললাম আরে বেগুন ভাজা পছন্দ করি দেখে যে সব সময় খেতে হবে তা কেন আচ্ছা ভাইজান তোমারে যে বলছিলাম পাবল ভাইয়ের সাথে আমার পড়ালেখার বিষয়ে কথা বলতে বলছিলা ও হ্যাঁ হইছে হইছে আরে আসলে উনি তো খুব ব্যস্ত মানুষ আপনি যদি দেখা দিতেন তাহলে ও আর একটু ভালো রেজাল্ট করতে পারতো আরে আমি পড়ালেখা দেখা দিতে পারবো কেমনে পড়ালেখা কি আজকে ছাড়ছি কবে পড়ালেখা ছাড়ছি আর ও বড় ক্লাসে পড়ে না এত বড় ক্লাসের আমি পড়া এখন দেখাইতে পারবো সব ভুলে গেছি তো আচ্ছা অসুবিধা নেই তুমি টেনশন করো না তোমার লেগা মানে তোমার বোনের লেগা আমি একজন ভালো শিক্ষকের ব্যবস্থা করতেছি তাহলে তো ভাই আর কোনো সমস্যাই রইল না ভাই আসলে কি আমার বোনটা ওই ম্যাথ ভালোই বুঝে ইংলিশও ভালো বুঝে কিন্তু ওই যে রসায়নে একটু সমস্যা পড়ানোর আজ <laughs> 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 তুমি এখন ভিতরে যাও আমি খাবার দিতেছি আচ্ছা ঠিক আছে যা গরম গরম বেগুনি ভেজে নিয়ে যা আমি এখন বেগুন ভাজতে পারবো না যা আছে তুমি তাই দিয়ে খাবা যাও পাগল মি এই বলে বেগুন ভেজে আনি এই বলে আবার বাদুন ভাজতে পারবো না আয় তাড়াতাড়ি আয় দোস্ত একটা বিষয় তোর সাথে একটু শেয়ার করা দরকার আরে শেয়ার 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 কখন থেকে একই কথা বলে যাচ্ছে শেয়ারটা করবি তো নাকি না হয়েছে কি পাভেল ভাইয়ের সাথে আমার দেখা তো অনেকক্ষণ কথা বলার পর কথা বলার এক পর্যায়ে আমি বলে ফেলছি আর কি যে ভাই আপনার এই বিয়ানটা ছিল কোথায় সে তো অপরূপ সুন্দরী একদম পরীর মতো দেখলে খালে দেখতে ইচ্ছা করি হঠাৎ তার চরিত্র যেটা না আসে সেটা করে বসলো মানে এমন চেতা চেত তো পারলে আমরা ধরে মারে আমার তো দোষ এর মধ্যে একটা রহস্য আছে বলে মনে হতে কিরকম ওই যে দুধপোড়া গন্ধ 
দুধ পরার গন্ধ পাচ্ছিস মানে তুই কি বিয়ান সাহেবরে বিয়ে করতে চাস নাকি ওই না মনে কর এইটা হলে তো খারাপ হয় না মেয়েটা কিন্তু স্মার্ট আছে আবার শহরে থাকে দেখতে শুনতে ভালো এরে বিয়ে করতে পারলে তো মনে কর যে আমার একটা সৌভাগ্য আর কি সৌভাগ্যবান নিজেকে মনে করতাম আর কি এটা চান্স নিয়ে দেখ হ্যাঁ একটা চান্স নিয়ে দেখ বলা তো যায় না কার ভাগ্যে কি আছে এই তো দোস্ত এই জন্যে কিন্তু আমি কথাটা তোর লাগে আমি শেয়ার করছি কারণ তুই একমাত্র ব্যক্তি যে আমার মনের বিষয়টা বুঝতে পারবি তাহলে তাহলে কি তুই এখনই যাবি নাকি বিএন সাহেবের সাথে দেখা করতে এখনই তো তাই তো ইচ্ছে করতেছে কিন্তু রাত তো বেশি হয়ে গেছে থাক এখন না যায় না আরে প্রেমিক মন যখন ইচ্ছা করবে তখনই যে কোনো জায়গায় এসে যেতে পারে এটা তো ঠিক বলছে দোষে মনের তো যা আশা করতে টিকিট লাগে নাই কিন্তু শরীর যে মনকে নিয়ে যাবে রাত না এখন ধর এখন গেলাম ওরা দেখে ফেললো তাহলে আবার কি না কি ভাইবে বসে তার ঠিক আছে চোর মনে করে যদি একটু উত্তম মধ্যম দেয় মন্দ হয় না কিন্তু বিষয়টা দিলো আর কি প্রেমিক মানুষ মার খাইতেই পারে আচ্ছা দোস্ত তোর তোর কি মনে হইতেছে যে ভালো মন্দ বোধ আমার নাই আমার কোনো আক্কেল নাই আমি আমি বুঝি না আচ্ছা দোস্ত তোর কি ধারণা যে ভালো মন্দ সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নাই আমার কোনো বোধ শক্তি নাই অবশ্যই আছে অবশ্যই আছে মজা করলাম বেটা না সব বিষয় নিয়ে মজা করতে নাই বলার জন্য প্রিপারেশন তুই বলবা বলো তোর ভাই বিদেশ থাকে এখন যদি তুই সংসারের হাল ঠিকঠাক মতো করে না ধরো তাহলে কেমনি হবে তুই ক বাংলার মায়েদের জাতীয় ডায়লগ দিল বিয়া করবি কবে বইয়ের মুখ দেখে আমি মরতে চাই আমি তোমার একটা কথা বলি আমি মনের মতো যদি মেয়ে না পাই আমি জীবনও বিয়া করবো তাহলে কি তুই সারা জীবন আবি এত থাকবি থাকবো প্রয়োজন হলে কত জনের বিবাহ না করে থাকে তো কি হবে আচ্ছা রে বাপ যে বইয়ের বই পারিয়ারে তোর কেমন লাগে পারিয়া মানে বিয়ান সাহেব ইয়ার কথা তুমি বলতেছো বউানতে <laughs> পারবি আমি কোনো কিছু জানতে চাই না আমি বাড়িতে বউ চাই বউ চাইলে বউ আসবে মেয়ের কোনো অভাব আছে নাকি বাংলাদেশে কত সুন্দর সুন্দর শিক্ষিত মেয়ে আছে কিন্তু বাবের বোন আমার বিয়ে আমি জীবনে বিবাহ করি আর যে ঝগড়াটে ঝগড়াটে ওরে বাবা একটা কথা পড়ে না বেশ মডার্ন তক করে তোর মেয়েমানসের প্রতি এত অ্যালার্জি তাইলে তো তুই জীবনেও বিয়ে করতে পারবি না শোন আমি এত কিছু বুঝতে চাই না আমি বাড়িতে বউ চাই তোমার কথা শুনে পেট বেড়ে গেছে বউ বউ শুরু করতে কি ব্যাপার হ্যাঁ কিরে রাতের বেলা কল দিলি কেন 
আমি কি আপনারে কল দিতে পারি না 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 অবশ্যই পারো কিন্তু কিন্তু কি আচ্ছা শুন অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আছি তো কি বলবি বল তাদের বল আপনার ট্রেন মনে হয় ছেড়ে দিচ্ছে এ কি পিটা আলাপ শুরু করছিস কিসের ট্রেন ধরার সময়টা বল কি বলবি বল আপনি রাত করলে আপনাকে দেখতে কেমন লাগে আমার খুব দেখা দিচ্ছে এই তুই আমার সাথে ঠাট্টা মশকর করতেছিস রাতের বেলা এই আমি কিন্তু তোর বড় ভাইয়েরও বড় তোর বড় ভাইয়ের কাছে কিন্তু আমি নালিশ করব আপনি কি মনে করেন যে আমি আমার ভাইকে ভয় পাই মোটেও না এই তুই তো আমার সামনে দেখ হইলে মিচিবিলের মতো থাকছস কথা কস কম কিন্তু ফোনের মধ্যে এরকম করে কথা বলতেছস কি এত দুষ্টলি কবে থেকে তুই কি রে ওই যে কথাই আছে না সৎসঙ্গে সর্ববাস আর অসৎসঙ্গে সর্বনাশ মানে কি রে তাহলে তুই বুঝতে চাচ্ছিস তুই আগে মানে একটু ঠান্ডা প্রকৃতি ছিল আর দুষ্ট হয়ে গেছিস দুষ্ট ছেলে মেয়েদের সাথে চলাফেরা কইরা না মোটেও না আমি মোটেও সেটা বোঝাতে চাইনি আপনি ভুল বুঝছেন রাখুন বেয়াত আরে আমার তো এখনো কথাই শেষ হয়নি শেষ করা লাগবে না রাখ হ্যালো হ্যালো घटे नामान्यगान फुल चलूरा ভেতরে যাব না বাবা পাবিল ভাই যদি অন্য কিছু মনে করে প্রথম দিনই ভেতরে যাওয়া উচিত হবে না কিছু নিয়ে চিন্তিত চিন্তা করব আপনি কি ছেলে ধরো নাকি যে ভেতরে নিয়ে যে আমাকে অজ্ঞান করে বিক্রি করে দেবেন আপনি তো বিয়ান সুন্দর বিয়ান সবার প্রিয় বিয়ান আসলে হয়েছে কি ওই হঠাৎ করে মানে একজনকে কথা দিয়েছিলাম যে ওই ডিসি স্যারকে বলে তাকে আমি ট্রান্সফার করবো ও ওই কাজটার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল আচ্ছা ঠিক আছে কাজ থাকলে তো কাজ অবশ্যই জরুরি তাহলে আপনি আগে কাজ করুন পরে আড্ডা দিব বিয়াম কি বলবো বিয়াম আপনি যেমন রূপবতী তেমন গুণবতী মানে অসাধারণ অসম্ভব একটা একটা সুন্দর মানুষ আপনি আসলে থ্যাংক ইউ তাহলে এখনই চলে যাবেন না এখন যাই কিন্তু কাজটা শেষ করে আবার আসবো এসে আপনার সাথে বসে কথার পর কথা কথার পর কথা অনেক কথা বলবো ঠিক আছে আমার হাতে ফুল কে আমার হাতে ফুল তা দিয়ে আপনার কি দরকার 
আপনার মতো গ্রামের বাকি সবাই এত আনরোমান্টিক গেও খেত না ও আমি গেও না আনরোমান্টিক ঠিক আছে আনরোমান্টিক মানলাম কিন্তু আপনি তো শহর থেকে আসছেন তো জ্ঞান সাপ ফুল দিয়া মনে করেন পুংটা পোলা পাইনা কিন্তু আপনি নিয়ে যাবে গা গ্রামের ভিলেজ পলিটিক্স তো আপনি বোঝেন না বোঝেন বোঝেন না আমার ভিলেজ পলিটিক্স বোঝার কোনো ইচ্ছা নেই আপনি এমন ভাবে কথা বলছেন যে আপনি আমার লোকাল গার্ডিয়ান এই কি শুরু করলি তোরা হ্যাঁ শুধু দুজনের ঝগড়া ঝাটি খুচা খুচি শোনা যাচ্ছে ভিতর থেকে কি হয়েছে তোমার বোন আছে বোনের জিজ্ঞেস করো কি শুরু করছে ভালো কথা বললো সে উত্তর দেয় মানে উল্টা পাল্টা জিজ্ঞেস করো কি হয়েছে বল তো কি আর হবে আমার হাতে সামান্য একটা ফুল দেখে তোমার দেবরের গায়ে ফোসকা পড়েছে ওমা ফুল আবার কি দোষ করলো আরে ভাবি চিনা নাই জানা নাই যে কেউ ফুল দেবে এটা নিতে হবে বলেন আরে ছেলে ধরো তো মনে করেন ফুল সঙ্গে নিয়ে যাবে পোলা পাইনি কারণ দা গেল উল্টা পাল্টা যদি কিছু হয়েছে বুঝেন না ওমা তো কে আবার ফুল দিলো কে দিয়েছে কেউ একজন কিন্তু অচেনা কারো কাছ থেকে ফুল নেয় এত ভালো না এই যে ভাবি এই কথাটাই এতক্ষণ আমি কিন্তু এই কথার ভিতরে বোঝানোর চেষ্টা করতেছিলাম কিন্তু সে তো বুঝবে না আর উল্টা কথা আমার সাথে তর্ক করতেছে ধুর ফুল নিয়ে যে এত কাহিনী হবে এটা জানলে আমি ফুল টাচই করতাম না ফুলে বাবা কেউ আরে ফেলে এইভাবে ফুল ফেলে ফুল একটা প্রেমের একটা ইয়া জিনিস সেটা এইভাবে ফেলে দেখি আমাকে দাও তোমার ভাবি রে মানে তোমার বোনের রে বুঝাও ভাই मेले सकाल बेला घूम थे पवित्र मन उठा सरसर चले ग गोलाप बागने তারপর সবচেয়ে সুন্দর আকর্ষণীয় গোলাপটা আমি টান দিয়ে তুলছি তুইলে একদরে চলে গেছি ফারিয়াদের বাড়িতে ফারিয়াটা যেন কে আরে দোস্ত ফারিয়া 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 আমার হৃদয়টা ফারিয়া বুকের ভিতর ঢুকিয়া চুপটি মারিয়া বসিয়া রুখে আছি ফারিয়া মানে আমাদের ব্যায়াম সাপ ওই যে ফাইজা ভাবির বোন ব্যায়াম সাহেবের কথা আগে বলবি তো আর কেমনে বলবো কথার মধ্যে বাম হাত ঢুকা দিলে কথা কি শেষ করা যায় নাকি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তারপর তারপর ফুল নিয়ে কি করলি তুই দোস্ত আমি যাইয়া বাড়ির বাহিরে চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করছি অপেক্ষা করছি অপেক্ষা করছি অনেকক্ষণ পর বিয়ান চলে আসলো মনে হয় আগের থেকে সে উপর থেকে আমাকে কোথাও থেকে ফলো করছিল আর আমি করলাম কি দোস্ত একদম ফিল্মি স্টাইলে জাস্ট ফুলটা এরকম ভাবে ধরলাম তারপর সে তারপর কি ফুলটা নিল হাই বাবার কথাটা শান্তি মতো শেষ করতে দিবি তো উত্তেজনা চলে আসছিল বন্ধু সরি 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 বল 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 আমি মনে কর ফুলটা যে ধরছি সে সুন্দর মতো নিছি নেওয়ার পর তার চোখে আমার চোখ পড়ে গেছে তারপর দোস্ত আমি কি বলুন মানে এক অদৃশ্য একটা পাওয়ার মানে কি যেন হয়ে গেল মানে এমন একটা রোমান্টিক মুহূর্ত মোমেন্ট তৈরি হয়ে গেল যে তাকে আসি তো তাকে আসি তোর ফুলটা নিল হাই নেবো না কেন তুই মনে হয় ভুলে গেছি শোন আমি হচ্ছে সেই ব্যক্তি কারো চোখের দিকে তাকায় তার মস্তিষ্কে কি কি ঘটতেছে আমি বইলে দিতে পারি মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বলাই তো আমার কাজ তাই তো আমি তো ভুলে গেছিলাম বন্ধু তুই তো হাফ জ্যোতিষ হাফ জ্যোতিষ মানে দশটা কথা বললে একটা সত্য হয় भातीजा हलम कबाई तुम्हारा समस्या आई এত কথা না বলে সাদেতে বলছি সাদে 
गल्प कर प्रस्ताव हाफिज मिया तेल और जल को दिन मिस खाए सम्पर्क क्षेत्र व्यतिक्रम है ना भाभी बर्तमान जुगे जार जो तो बसि टाइम ज्ञान सारा मत जघन्नता मानु शहरे जाए खेला 
আপনি না কি বলছেন আমি আপনার কথার আগা মাথা কিছুই বুঝতে পারছি না এত সহজ কথা বুঝতে পারলেন না আপনি তো দেখতে মাশাআল্লাহ পরীর মতো সুন্দর আমি কেন পরীর মতো হতে যাব পরী পরীর মতো আমি আমার মতো আরে গ্রামের মানুষ এসব বোঝে নাকি অনেকে তো আপনার এই স্বপ্ন দেখা শুরু করে দিয়েছে কি বলেন তাই নাকি আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার কি আছে আরে আপনার এই স্বপ্ন না দেখবে কি আমার এই স্বপ্ন দেখবে নাকি হ্যাঁ আরে আমার মনে হয় গ্রামের সবার মাথা খারাপ হয়ে যাবে আরে পরীরে দেখলে সবারই মাথা নষ্ট হয়ে যাবে সবলাই পাক আচ্ছা শুনেন জি বলেন আপনার কি হচ্ছে নাকি কি মাথা নষ্ট ইয়াল্লাহ আমি বুক আমি বুক এই যে বিয়ান সাহেব ভাই কই দেন না আপনি চিন্তা করতেছেন কেন মা চিন্তা কি আর সাদে করি দিনকাল যে খারাপ যদি কোন অঘটন ঘটে সব দোষ তো আমার উপর পড়বো নাকি আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওকে বলবো আমি দেখতেছি মা ওকে ওর সাথে ফোন আছে না মোবাইল তো আছে মা আর তুই ভুলে গেছিস বড় হয়েছি এই জন্যই তো একা একা গ্রামটা ঘুরে দেখছি শোন সন্ধ্যা হতে কিন্তু আর বেশি দেরি নাই অন্ধকার নেমে গেলে গ্রামের রাস্তা চিনে তুই বাড়ি ফিরতে পারবি না মানুষ যখন দিক হারিয়ে ফেলে তখন সে নিজেও বুঝতে পারে না সে কোন দিকে যাচ্ছে তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি এখনো পাঁচ বছরের শিশু ফিডার খাই না আপনি মেলা বড় হয়ে গেছে এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি আসো একসাথে চা খাবো তুই না শুধু শুধু টেনশন করিস আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু পরেই বাসে চলে আসবো ঠিক আছে আপনি বড় ভাই তো আপনাকে বলা যাবে না টপ সিক্রেট ও টপ সিক্রেট তাই এরকম চিংড়ি মাছের মতো লাভ হইতেছে না বড় ভাই আপনি সম্ভবত ভুলে গেছেন আমি আপনার ছোট ভাইয়ের বন্ধু না তা তো ভুলি নাই কিন্তু তুমি যে অস্থিরতা দেখাইতেছ সেই জন্য বললাম অস্থিরতা আপনি অস্থিরতা কোথায় পাইলেন কেমনে এতই যেহেতু তোমার ব্যথা তাহলে তুমি আশিক একটা মোবাইলে কল দিলেই পারতা আপনার কি ধারণা আমি তার কল দেই নাই এ পর্যন্ত একাত্তর বার ট্রাই করছি প্রত্যেকবারে রিং বাজে কিন্তু সে কাইতে দেয় রিসিভ করে না হয়তো কোনো জরুরি কাজে ব্যস্ত আছে তুমি পরে আবার কল দিবা কিসের জরুরি কাজ আমার জরুরি কাজের সাথে ওর কাজ জরুরি নাকি তোমার কাজটা জরুরি আমার ভাইয়ের কাজটা জরুরি না এটা তুমি কিভাবে চিন্তা করলা বড় ভাই ভাই কথার মধ্যে প্যাঁচ দিন না তো আমার মেজাজ কিন্তু এমনি ফোর্টি ফোর হয়ে আছে মাথা প্রচন্ড গরম ডিম এনে ছেড়ে দিলে সে ডিম হয়ে যাবে কেক ও ঘরে তো ডিম আছে দিবো নাকি না আপনি কিন্তু দুষ্ট হয়ে গেছেন
আমার বোন মানে আমার গ্যাং সবকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না হ্যাঁ ওকে তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কি করব বল তো ভাই কোন টেনশন করবেন না ভাবি এখন সব চিন্তা সব ভাবনা সব বলে দাঁড়ান আমি এখনি মাইকিং করার ব্যবস্থা করব না 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 মাইকিং করলে তো সারা এলাকার লোকজন জেনে যাবে তখন তো লোকজন যা তা বলবে দূর না হবে মাইকিং করা যাবে না অন্য কি করা যায় ভাবো ও ভাবি কে কি বলবে কে কি ভাববে এগুলো নিয়ে আপনি কেন ভাবতে যাবে আমাদের ভাবনা একটাই কে হারিয়ে গেছে আমার বিয়ান হারিয়ে গেছে যে কোনো কায়দা যে কোনো উসিলায় যে কোনো কৌশলে তাকে খুঁজে বের করব এই হচ্ছে আমার সব কথা এর কোনো বিকল্প নাই এই তোমার কথা তো মনে হচ্ছে আমার বোন আমার কম তোমার বেশি আপন মনে হচ্ছে তোমার বউ এমন অধিকার নিয়ে এমন দায়িত্ব নিয়ে কথা বলছো সে কি তোমার বউ হয় নাকি ভাবি যে কি বলে না না মানে বিষয়টা তো অনেকটা এখন ওরকম খবরদার খবরদার আমি খুব মানসিক অস্থিরতায় আছি তুমি কোন রকম ফাজলামো করবা না ভাবি ভাবি আমি আপনাকে অনুরোধ করছি ভাবি প্লিজ আপনি মাথা ঠান্ডা রাখেন শুনেন এরকম বিপদের মুহূর্তে সব সময় মেজাজ রাখবেন ঠান্ডা মাটির দিকে থাকেন মাটির দিকে তাকালে মেজাজ পানি হয়ে যাবে এই যে আমাকে দেখেন আমি যখন শুনলাম আমার বিয়ানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমার মেজাজ অনেক গরম হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমি মাটির দিকে তাকিয়ে মেজাজ ঠান্ডা করে কোথাও এক ফোটা দাঁড়ানি দৌড়ে আমি আপনার কাছে চলে আসছি চুপ করো তুমি কোনো মজা নিবা না আমি আমার বোনের টেনশানে অস্থির হয়ে আছি আর তুমি মজা নিতে আসছো না হ্যাঁ কেমন লাগছে আমার অসুস্থ লাগছে একদম ভাবি ভাবি আমি বুঝতে পেরেছি আপনার সম্ভবত প্রেশার ফল করেছে অসুবিধা নেই সব বাদ আগে ডাক্তার ডাক আমার প্রেশার একদম ঠিক আছে কোনো ডাক্তার লাগবে না 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 ভাবি প্রেশার নিয়ে হেলা ফেলা করতে নাই এই যে আমাদের করিম চাচা হেলা ফেলা করে কিন্তু জীবনটা হারালো প্রেশার একটা সাংঘাতিক জিনিস এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার আমি 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 দাঁড়ান আমি আমার হাতে যদি এখন একটা সন্ধি বেদ থাকতো তাহলে কি করতাম জানো পিটায় আগা গোড়া লাল করে ফেলতাম কি তুমি এরকম ফাজলামো করতেছো কোন সাহসে আমার বোনকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না আমি অস্থির হয়ে আছি অসুস্থ লাগছে আমার আর তুমি আমার বাড়ির উপরে উঠানের উপরে দাঁড়ায় তুমি মজা নিচ্ছ না কি তুমি ফাজলামো করতে আসছো আমি কি তোমার বিয়ান হয় নাকি না না ভাবি আপনি কেন আমার বিয়ান হতে যাবেন না আপনি হচ্ছেন আমার ভাবি আপনার বোন হচ্ছে আমার বিয়ান দাঁড়ান আগে বিয়ানকে খুঁজে বের করি তারপর বিয়ানের সাথে ইয়ার কি হাসি ঠাট্টা মশকা সব করে সব এক থাপ পড়ে আর একটা কথা বললে আমি সেদিনের মতো ছাড় নিয়ে তোকে দৌড়াবো বেরো তোমরা যা বলতেছি এখন আমার প্রত্যেকের সব জোকার আসতেছ মজা নিতে আরে কাল বিকালে না দেখা করলাম এর মধ্যে এর মধ্যে দুই দিন হয়ে গেল কিভাবে কাল বিকাল থেকে এখন রাত তাহলে কয়দিন হলো এভাবে হিসাব করলে তো হবে না তাহলে কিভাবে হিসাব করব 24 ঘন্টা এক দিনে হিসাবে করতে হবে তার মানে তুমি এখন দেখা করতে আসলে তারপরে তুমি যাবে 24 ঘন্টা হবে তারপরে তুমি আমার সাথে দেখা করবে তাই তো না তার আগে দেখা করব তোমার সাথে না আজকের পর থেকে আমি আর দেখা করব না চল তো তোমার সাথে কি আমার সব বেজি সম্পর্ক নাকি ভালোবাসার সম্পর্ক না সব সময় আমার সাথে লড়তে থাকো লড়তে থাকো লড়তে থাকো তুমি যেটাই ভাবো সেটাই আমার দেখা নেই কোথায় যাচ্ছ তুমি তুমি যাচ্ছ কেন হ্যালো বাবা তুমি কই গঞ্জে 
রাত বাজে এগারোটা এখন তুমি হাটে না তাতে আসো চাচা পাবেল ভাইদের বাড়িটা কোন থেকে বলতে পারেন পাবেল পাবেল এই এলাকা তো পাবেল ছয় জন আমাকে নিয়ে সাত জন এখন কোন পাবেল চাচ্ছে আমি সমানে খুঁজতেছি গ্রামে আর বাসার সবাই টেনশন করতেছে শোনেন আপনি শহরে থাকেন স্মার্ট অনেক সাহসী ঠিক আছে খারাপ মানুষের অভাব আছে তখন কি হতো আপনি থাকতে আমার কি হতো কাল এত বড় সাহস যে আমাকে কিছু করতো হয়েছে হয়েছে পাম মারেন না চল বাসে চলুন খালি জ্ঞান দেন জ্ঞান দেওয়ার দরকার নেই চল বাসে চলুন বলছেন শোন তোর খোঁজে বাড়িতে স্বপন আসছিল কিছু কি বই লাগেছে না কিছু বলে নাই কিন্তু তারে দেখে মনে হলো খুব টেনশনে আছে ও মানুষের বয়স বাড়লে বুদ্ধি বাড়ে কিন্তু তোর তো কোনো উন্নতি দেখতেছি না ধুর তোমার কথার আগা মাথা তো কিছুই বুঝতে পারলাম না বুঝবি কেমনে সারাদিন তো খালি ঘুরস তুই কি মনে করস আমি কোনো খোঁজখবর রাখি না কিসের কথা কইতেছ কল তো নিজের নায়ক মনে করস হ্যাঁ ওই আয়না নিজের চেহারা দেখছস এই ভাইয়া তুমি কি ভাবির সাথে ঝগড়া করছো নাকি সেই ঝাল কি আমার উপর উঠাতে চাচ্ছ না মোটেও না তাহলে আজে বাজে কথা বলতেছ কিসের জন্য তোর মতো বয়সে আমি সংসারের জন্য কি না করছি আর তুই সারাদিন টই টই করে ঘুরস আরে সংসারের জন্য কোনো কাজ কাম করলেও তো পারোস আমি আশিক আশিক আরে আশিক রে তুমি খেতে খামারে কাজ করতে বলো হ্যাঁ কেন খেতে খামারে কাজ করলে কি ইজ্জত যাইব আমি পড়ালেখা শিখছি কি খেতে খামারে কাজ করার জন্য হুম বাদ গ্রামে বাদ দিয়া একটা কিছু কর যা আমার চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যেতাম তা না হলে অন্য কেউ তুলে নিয়ে যেত একটু লজ্জা করছে না এভাবে কথা বলতে আমি কি ইচ্ছা করে রাস্তা ভুল করছি বাড়ির রাস্তা মনে করে যাচ্ছিলাম দেখে অন্য পাড়ায় চলে গেছি মোবাইলটারও চা শেষ হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে একটা যে ফোন দিব সেই উপায়টাও নাই সাদা চোখে দেখলে সব কিছু সহজ আর সুন্দর কিন্তু একটু অন্যভাবে দেখলে বোঝা যায় যে গ্রামে ভালো মানুষের পাশাপাশি মন্দ মানুষও আছে যদি কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটতো একটা বাজে লোকের পাল্লায় পড়তি তাহলে আমি কি করতাম আচ্ছা ভুল তো মানুষই করে তাই না সেই ভুল থেকে তো মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে আশ্চর্য একটা বার ভাবছিস না যে তুই যেখানে এসছিস এটা আমার রেসপন্সিবিলিটি তুই আমার কাছে আছিস সব ভালো মন্দ ড্রাইভার আমার কাছে আমার ওপরে একটা ক্ষতি যদি হতো একটা দুর্ঘটনা যদি ঘটতো তাহলে বাবা মাকে আমি কি জবাব দিত আচ্ছা আপু এই যে সরি কানে ধরলাম আমি এমন ভুল আর করবো না আর কখনো এমন করবি না তো
ঘুম থেকে উঠে চলে আসছো নাকি সারা রাত ঘুমাইতে পারি না কেমন করে কেমন করে জানি তুমি এসে খুব ডিস্টার্ব করো তারপরে তো সকালের অপর খেয়েছিলাম সকাল হইল চলে আসলাম তোমার দেখতে এমনিতেই আমার অনেক নাকি দোষ আমি নাকি তোমারে কেয়ার করি না ভালোবাসি না আস্তে কথা বলো ভাইজান যদি শুনতে পারে না তাহলে কিন্তু খবর আছে কে সে শুনবে কিসের জন্য আমি কি ডরাই নাকি আমি প্রেমিক মানুষ প্রেম করলে কেউ করে ডরাই ও তাই না তুমি আমার ভাইজানের ডরন না মুরুব্বি মানুষ অবশ্যই তাকে শ্রদ্ধা করা উচিত ভয় পাওয়া আচ্ছা ঠিক আছে তোমার খাতিরে যাও উচিত 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 लोकटार समस्या की মানে সে কি মোরগ নাকি সকাল বেলাটা কক 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 করে সবাইরে ঘুম থেকে ডাকে হ্যাঁ তার কোনো সময় জ্ঞান নাই তার কোনো সেন্স নাই তার সময় জ্ঞান ঠিকই আছে সেন্স তো মান নাই তুমি যাও পরে কথা বল না আমি যাব না যাও যাব না আশুক তোমার ভাই জানা কি ভয় পায় নাকি ও ঠিক আছে ভয় পাও না তো আচ্ছা ঠিক আছে জি ভাইয়া কেন তুমি না বললে আমার ভাইরে ভয় পাও না না ভয় পাই मध्य तुम काश्वास करो फारी नीलानंदे पानी मेशान मत एक स्वाद আর শহর চিন্তা করো আমরা যদি চীন মন্ত্রী সম্মেলন কেন্দ্র ভাড়া করি হাজার হাজার লোককে দাওয়াত করি ওরা আসবে খাবে গিফট দেবে ওখানে ভালো হবে আর বিয়ের পর আমরা শহরে থাকব হ্যাঁ সেটা থাকবো কিন্তু শহরে যে তোমার বাড়িঘর আছে আমার বাড়িঘর থাকার দরকার কি আমার শ্বশুরের আছে না তার মানে কি তুমি আমাকে বিয়ে করে আমাদের কাছে ধর জামাই থাকবা অসুবিধা কি তুমি ধীরে জামারা তো ঘরের মধ্যে থাকি আমার মনে হয় ঘর জামাই শব্দটা উঠিয়ে দাও উচিত लज्जा कर भाभी तुम्हें जीवन चलो 
এমনি চলবে চলুন তো আমার কথা শুনুন প্লিজ প্লিজ একটু খেয়াল করো কেন বাতিজা ঘটনা কি সত্যি নাকি কিসের ঘটনা চাচা তোমার বিয়ে আইন সাহেবরে নাকি গত রাইতে খুঁজা পাওয়া যায় নাই বিয়ে আইন সাহেবরে খুঁজা পাওয়া যায় নাই না আচ্ছা এই মিথ্যা খবরটা আপনারা কে দিলো বলেন তো আমি কেন মিথ্যা বলতে যাইমু আমার কোনো লাভ আছে নাকি না 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 ঠিক আছে আমি বুঝছি তো ব্যাপারটা মানে লাভের গুর তো পিপড়াই খাইছে সে প্রতিশোধ নিতে চান আর কি না সত্য কথা বললে মানুষের কাছে ঠোসা পড়ে এই দুই তো স্বাভাবিক কোনটা স্বাভাবিক আর কোনটা অস্বাভাবিক এটা বুঝার বয়স আমার হইছে আচ্ছা আপনার আমি বলি আপনি শুনে রাখেন আমার বিয়ে আইন রাস্তা ভুল কইরা অন্য রাস্তা চলে গেছিল বুঝছেন मन पड़े <laughs> মানে কি হ্যাঁ কিভাবে হইল কেমনে হাত ভাঙলো আমি জানলাম না কি হইছে ঘটনা কি না দোস্ত আসলে হইছে কি ওই যে আমি একটা লাল গরু আছে না লাল গরু লাল গরু লাল গরু ওই লাল গরুটার দড়ি আমি ওই খুঁটির সাথে বাঁধতে গেছি দড়ি আবার হাতের লাগে ওই ওই প্যাস খাইছে দড়ি গরু দিছে দৌড় আর আমার হাত ভেঙে খান খান আমাদের লাল 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 গরু सर्वनाश हो घरे बस करते কথা আছে না উপরে যা করে ভালো জন্য করে এই যে আমার হাতটা ভাঙছি দেখা গেছে আমার কপালটা খুলছি এই হাত ভাঙা যখন ফারিয়া দেখব নিশ্চয় তার মনটা গুলে যাবে আমাদের ফাটা ফ্রেম সুন্দর মতো দূরা লাগবে খুশি আমি খুশি মুশকিল হয়ে গেছে ছোট করতে পারলে मागुर তাহলে ইলিশ কেন থাকবে না ইলিশ কেন চাষ হবে না পুকুরে থাকবে না সেটা আপনি বলেন বলেন আপনি না বিয়াই সাহেব ভালো ফানি আছেন কিন্তু তাই নাকি আমি কি তাহলে ই নাকি গোপাল ভার নাকি আমাকে গোপাল ভার হিসেবে সব বস্তু বললেন নাকি না আমি কখন বললাম আপনি গোপাল ভার আপনি তো গোপাল ভার না আপনি কেন গোপাল ভার হতে যাবেন আপনি তো পাভেল ভার 
ভালো মোডে এখানে বসে বসে আমি একটা কাজ করতেছিলাম আপনি আইসা হি হি হা হা হু হু শুরু করছে মানে আমাকে মানে ভার বানায় ফেললেন একটু জান না কাজ করতেছি নিরিবিলিতে আপনি গেলে কাজটা করতে পারবো এখন গেলে একটু খুশি হয়ে আমি জান না প্লিজ একা থাকতে দেন না আমাকে আপনি বেটার একটা কাজ করেন এই যে পুকুর দেখছেন পুকুর থেকে একটা ডুব মেরে আসেন তারপর আপনি এখানে আরো আরামে বসে রিল্যাক্স করেন মানে ফারিয়া মানে আমার প্রাণ ফ্রিও বিআই আপনি কি আমাকে একটু শান্তি মতো কথা বলতে দিবেন আমি এখানে শান্তি মতো বসে আমার কাজ করতেছিলাম আপনি আইসা কি সব কি কথা বলে মেজাজটা দিলেন জান না আচ্ছা আমি কি আপনাকে ডিসটার্ব করছি ডিসটার্বই তো করতেছেন আমি কাজ করতেছিলাম আপনি আইসা আজারে প্যাটাল শুরু করছেন ডিসটার্ব না আপনি বোঝেন না আপনি না কিছু বোঝেন না আপনি আপনি না মানুষের সাইকোলজিটা বোঝেন না মানে শুধু শুধু মানুষকে মানে মুডটা নষ্ট করতে পারেন হ্যাঁ আপনার বিবেককে প্রশ্ন করেন জান আমার বিবেকে প্রশ্ন করার কিছু নাই আপনি আপনার বিবেককে প্রশ্ন করেন আমি এখানে আসি আপনার সাথে ভালো মুডে একটু কথা বলবো একটু আড্ডা দিব না আপনার মতো খারুস লোকের সাথে কথা বলে তো দূরে থাক চেহারাও দেখা উচিত না কেমন আছো আমার হাস নাই না আমাকে বিয়ে দিতে যাবে কেন হাসনা হ্যাঁ বিয়ে তো দেয় মেয়েদের আমি তো বিয়ে করব সেজন্য আমার আব্বাই পাত্রি দেখতেছে অবশ্য তোমাকে আমার খুব পছন্দ কিন্তু আমি তো আপনারা পছন্দ করি না আবুল ভাই কোনো সমস্যা নেই আমাদের বিয়ে হয়ে গেলে সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে আব্বা আছে না সব কিছুর মধ্যে যেহেতু আপনার আব্বা আছে তাহলে আপনার আব্বারে বিয়ে করে দেন বউয়ের প্রয়োজন আমার আব্বার না আমি এই কথাটা কেন বলছি আগে সেটা ভালো করে বুঝে বুঝছেন আবুল ভাই रिडिंग से अनुजाई तुम मात्रा बुझे ओषद खावा अच्छा तुम कल के अवश्य डाक्त देखा डाक्त देखिए साथ बच्चर हल विदेशे आसो कैकटा बच्चर थे विदेश <laughs> 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 বিদেশ থেকে যদি আসতে না চায় আমি একটু বুঝাই বলব তখন আমার কথা আরো ফেলতে পারবে না বুঝছো মা মা কাল সকালে বৃষ্টি হলে আমরা কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজবো এই বয়সে এখন আমি বৃষ্টিতে ভিজবো হ্যাঁ তোমার পাগলামি আর গেল না আশি হ্যাঁ ওই দাদি ধরে খুঁজতেছে কে আমারে খুঁজে কেন दादी तुम्हें कि हेनार कथा भूले गेसो हेनार से जो भलो पत्री पावा तार साथ ही तो विदे 
কুষ্টি মানি তোর পাত্রীর ভালো পাত্রীর প্রয়োজনে সারা জীবন চিরকুমার থাকবো তো হেনা সেরা কারো আমি বিয়ে করবো না শোন এই উত্তেজিত হইয়া কোনো লাভ নাই দাদি যতদিন এই বাড়িতে জীবিত আছে তার ডিসিশনই ফাইনাল তাই যদি হয় দাদিরে বিয়া দিয়ে এই বাড়িতে একটা দাদা নিয়ে আসো সি 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 দেখলে কি কস দাদি যদি শুনতে পারে তাহলে কিন্তু খবর আছে শুনে শুনুক আমি কি ডরাই নাকি হ্যাঁ শরীরে চলতেছে আমার আগুন আর সে আমার কেরোসিন তেল ঢালে একটু শান্ত হব শান্ত হওয়ার মুডে আমি নাই আমি অশান্ত আমি দুর্বার আমি দুর্গম আরে দাদি তো হেনার ভাইয়ের সাথে তোর বিয়ে নিয়ে কথা বলছে এই কথা তুমি আগে বলবা না আর একটু হলে তো আমি হার্ট অ্যাটাক করতাম তোর আর হেনার ভালোবাসার গভীরতা কতটুকু এটা যাচাই করার জন্য একটু নাটক করলাম কিছুই করি না ভাই বলছে কি এই যে দেখেন হাতটা ভাঙে গেছে আমি ঘুমানোর অনেক ট্রাই করছি নিজে নিজেরে বলছি ঘুম পারেনি মাসি পিসি আমার বাড়ি এসো তারপরে ঘুম আসে না পরে একটু চিন্তা করলাম যে নিশ্চয় মেন্টালি কোনো ঝামেলা হয়েছে আগে একটু পায়চারি করি যখন শরীরটা ক্লান্ত হয়ে যাব তখন যা ঘুমাবো তো পায়চারি যদি তুমি করো তো তোমার বাড়ির ওখানে যা পায়চারি করবা এইখানে কি কেন এটা কি আপনার বাড়ি এটা আমার বাড়ি না এটা পাবেল ভাইদের বাড়ি তুমি যে এখান থেকে পাইচারি করতেস মেয়েটা যদি তোমার বাইরে দেখে তুমি এটা ডিস্টার্ব হইব না ডিস্টার্ব হবো কেন সে খুব বেশি হলে হাসি দিতে পারে ডিস্টার্ব তো হওয়ার কথা না ভাই তোমার এত কথা শোনার সময় নাই তুমি এখান থেকে যাও আমি বুঝলাম না ভাই সমস্যা কি আপনি কি ভোটে পাস করে চেয়ারম্যান নাকি যে মুরব্বীদের মতো আচরণ করতেছেন তুমি যাও আপনি যান আমি আমি কিছুক্ষণ থাকি তারপর আমি যাবো একটা কথা না কোনো কথা না বাড়ে তুমি এক্ষুনি এখান থেকে যাও যাও তোমাদের মতো মানুষদের জন্য এলাকার বদ্দাম যাও যাও জলদি যাও তোর কিচ্ছু বোঝে না খালি কয়ে যাও 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 তুমি যদি আবার আমার অবিশ্বাস করো তার কি ভালোবাসলে যে মানুষ অন্ধ হয়ে যায় সেটা আমি জানি এই জন্য আশিকের দোষ তোমার চোখে পড়ে না আশিক যে নেশা পানি করে এটার কোন প্রমাণ আছে আপনার কাছে আর মানুষ কি প্রমাণ লইয়া গ্যারামে গ্যারামে ঘুরে হ্যাঁ গ্যারামের মানুষ হিসাবে আমার একটা দায়িত্ব ছিল তাই বইলা গেলাম আর কি আমি তোমার সাথে একমত হইতে পারলাম না আর তাছাড়া গ্রামের মানুষ কি বলবে দেখেন না মা ওই মা কিচ্ছু বুঝেন আমার বোনটা আপনি সবসময় এটার পক্ষে মা যাও মা ঘুরে আসো তবে বেশি দূর যায় না কিন্তু 
বড় বড় পাতা হয়েছে ভেতরে একটু নোনা ইলিশ দিয়ে কুমড়ো পাতার বড়া করি আর আপনি কিন্তু আজকে একটু খেজুরের গুড়ের পায়েস করবেন আসেন মা আমি নেশা করি কে বলছে তোমার এই কথা গ্রামের মানুষজন বলতেছে কিছুদিন পর যে মানুষটার সাথে আমার বিয়ে সেই মানুষটা নাকি নেশা কর এই কথাটা আমাকে শুনতে হচ্ছে এতদিন ধরে আমার সাথে প্রেম করো তুমি আমার এই চিনলা আমি নেশা করি আমি কি সব সময় তোমার পিছ পিছ ঘুরি কে বলছে তোমার এই কথা কও তো হ্যাঁ একটু একটু মাথাটা ঠান্ডা করে আমার কও যে কে কইছে তোমার এই কথা কে বলছে সেটা তোমার শোনা দরকার আজকে থেকে তোমার আমার ব্রেকআপ আরে বাবা সত্যি করে বলো না কে বলছে সত্য তো উদ্ঘাটন করা উচিত বলো আমাকে একটা বার বলো কোনো কিছু উদ্ঘাটন করার দরকার বলো না একটু বলো কে বলছে সুযোগ দাও দেখি কি হয় দেখতে পরে অশান্তি হলে তোমাদেরকে দায়ী করত আর নিজেরা যেহেতু একে অপরকে পছন্দ করে তারা নিশ্চয়ই সুখী হবে আমার বোনের জন্য দোয়া করবেন ভাবি কি বলো হেনা আমার নিজের বোনের মতো আমার কাছে কি হেনার জন্য দোয়া চাওয়া লাগবে আমি তো এমনি দোয়া করব জি ভাবি শোনো বোনের বিয়ে শেষ করে নিজের বিয়ের কাজটাও করে নিবা ভাবি আপনি তো সবই জানেন আমার পক্ষে আর বিয়ে করা সম্ভব না অতীত আঁকে পড়ে থাকলে কি চলবে তোমার জীবন তোমার এখন অতীতকে ভুলে সামনের দিকে এগোনোর সময় জীবনটাকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া লাগবে না এক জায়গায় থেমে থাকলে চলবে বাঁচবা কি নিয়ে আর যে তোমার কথা মনে রাখে নাই তার কথা মনে করে কেন তুমি তোমার নিজের জীবনটাকে নষ্ট করতেছ তারপরও ভাবি না তারপরও বলে কোনো কথা নাই আরে তোমার এত সুন্দর একটা জীবন তুমি এটাকে সুন্দর করে সাজাবা গোছাবা সামনের দিকে অগ্রসর হবা তখন তোমার জীবনটা গতিময় হবে এখন তো তোমার জীবনটা স্থবির হয়ে আছে এক জায়গায় আটকে আছে থেমে আছে অতীত আঁকড়ে ধরে থাকার তো কোনো মানে নাই আপনার কথাগুলা আমি ভাইবে দেখুন ভাবি শোনো ভাবতে গেলে কিন্তু কোনোদিন ভাবনা শেষ হয় না হ্যাঁ তুমি যত ভাববা দেখবা যে বিষয়টা তোমার কাছে তত জটিল লাগতেছে তেতো লাগতেছে অত ভাবা ভাবি না করে নিজের জীবনটা নিয়ে নতুন করে চিন্তা করো কথায় আছে না ঘটনা সত্য সাক্ষী দুর্বল আবার অবশ্যই যে সেরকম সাক্ষী দুর্বল বললে তো চলবে না সাক্ষীকে সবল করার ব্যবস্থা করতে হবে সেই জন্য তোমার মনের জোর বাড়ানো লাগবে অতীতের সব ঘটনা ভুলে জীবনটাকে নতুন করে সাজাইতে হবে বুঝছো আমি চাই যে তুমি সুন্দর করে তোমার জীবনটাকে একটু গুছাও আমি তো তাই চাই ভাবে আসলে বলতে চাইলে তো সবকিছু বলা যায় না বলতে পারি না অনেক চেষ্টা করি আমার প্রেমিকার কাছে গিয়া কয় আমি নাকি নেশা করি ভাই আপনি আমার এতদিন ধরে ছোটকাল থেকে ছিলেন আমি 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 কোনোদিন নেশার মধ্যে ছিলাম আপনি বলেন এই লোক জানিয়ে যে কি করবো আমার সাথে লাগছে আমার উল্টা পাল্টা করা ওর খেয়ালে কাম নাই 
খালি মানসের গ্রামের মধ্যে কে কি করে গুন্ডাম ছড়ায় বেড়াবো এটা কোনো কথা আর তোর বিরুদ্ধে এই ধরনের অপবাদ কেমনে দিল মানে আমি তো বুঝতে পারি না এটা মিথ্যা কথা বিচার কিন্তু ভাই আপনার করতেই হইব আরে আমি করব সবাই মিলে আর বিচার করব সবার বিরুদ্ধে সে এইভাবে উচ্ছরণে ধরতে আর আমি একটা জিনিস খালি জিজ্ঞেস করব এরকম ডাহা মিথ্যা কথা তোর নামে এইরকম কথা দুর্নাম কি জন্য সে চড়ায় खाली ग्राम चिन्हेंद कार जीवन जबन समस्त शेष है मन कर मुखे ना हो जो उल्टा कर धुलया तर अच्छा मत घाटानी दे तैले देखी आसो सत्य बार है तो सत्य तो सत्य प्रतिष्ठा की करो हमें कि करी ते कि हमें कि करब एक कथा क्या बोलते बोलते हम करब एक कथा जो चाचा के धरे क्या जुलाब तर नरेश भूर दोकान मिस्टर शिव नहीं आसब तर सारा शर ढालब खबर दे 
না না মা ডাক্তার তো আনতেই হবে আর ব্যথারও শুধ দিতে হবে তাহলে রাতে ঘুমাইতে পারবো না প্রচন্ড ব্যথা করব ভাই তুমি একটু তাড়াতাড়ি ডাক্তার নিয়ে আসো আমি আমি একটা জিনিস বুঝি না তুমি এত টেনশন করতেছো কেন লিগা তোমার বোন আমার বিয়ান সাহেব এইবারই অতিথি না তার যদি কিছু হয় তাহলে আমাদের লজ্জা আমাদেরই তো করতে হবে তুমি তাড়াতাড়ি মানে যাবো তো আমি অবশ্যই যাব ও মা কিভাবে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে দেখে কিসে কেটেছে টিনে নাকি পেরে কে নাকি ভাঙা লোকটাকে যত খারাপ মনে করেছিলাম আসলে ততটা খারাপ না মনটা কিন্তু অনেক ভালো না আমি একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি কি চিন্তা করছিস তুই তোকে কি জিজ্ঞেস করছি আমি আপনি যদি হাসা কথা না করছেন তাহলে একদম উঠে নিয়ে যাবো ধাদায় পরে যাবে একদম সামনে আমার বয়স হয়েছে বাতি যা সত্যি কথা বলেন এখনো সময় আছে নইলে কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে খুব খারাপ কিছু হয়ে যাবে দেখো বাতি যা আমি তোমাকে বাপের বয়সী এটা করা কি ঠিক হইব আব্বার বয়সী বলেই তো এতক্ষণ আপনি দাঁড়ায় আছেন কিচ্ছু কমু না জাস্ট খালি হেনার সামনে যে সত্য কথাটা বলবেন সমস্যা কি লাগাইছেন আপনি সারাবেন না আপনি সামনে যা বলবেন তো মারে আমি বলছি আমার ভুল হয় হলো আচ্ছা এখন সব দোষ আমার বোনের না আপনার ভাই তো একদম নিপাত ভদ্রলোক কিছু বলে না কাউকে কিছু করে না শোনো সারাদিন দুইটা খোঁচাখুচির মধ্যেই থাকে একজন আরেকজনের পেছনে লেগেই আছে কেউ কাউরে নাহি ছাড়ে সমান সমান বুঝছ ইস আহা খালি আমার বোনের দোষ নিজের ভাইয়ের কোনো দোষ দেখে না যাও তোমার সাথে রাগ করছি আমার মুড নষ্ট হয়ে গেছে কথা বলার এখন আর কথা বলবো না রেখে দিলাম আপনি না সকালে আমরা কয়ে গেলেন যে আশিক নেশাপানি করে কেন বলছেন আপনি আপনি আপনার চোখ দিয়ে ওর নেশাপানি করতে দেখছেন দেখেন নাই অন্য কেউ দেখছে দেখে নাই তাহলে এত বড় একটা মিথ্যা কথা আপনি হেনার কাছে কেন লাগেছেন বলতো করেছেন কেন বলেন আমার ছেলের বিয়ার জন্য এই হেনার প্রস্তাব দিছিল হেনার ভাই ফারুক সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কইরা আমার ছেলের বউ কইরা আমার বাড়িতে নিয়ে যাইতে চাই তাতে তুমি কি বলো ঘরে উপযুক্ত মেয়ে থাকলে সুট কলার থেকে শুরু কইরা যে কেউ বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সাসা যোগ্যতা বইল তো একটা কথা আছে নাকি আমার ছেলেরে তোমার কোন দিক দিয়ে অযোগ্য মনে হয় ফারুক মিয়া আমার কি ধন দৌল টাকা পয়সা সয় সম্পত্তি কোনো কিছু কম আছে টাকা পয়সা কি জীবনের সবকিছু 
টাকা পয়সা তো মেতের কমা তাই বলে কি মেতের ঘরে আমি আমার বোন রে পাঠাই আবার জি গায় আরে টাকা থাকলে সুন্দর বোনের বাঘের দুধও পাওয়া যায় আবার বাঘের পেটে যাওয়ার সম্ভাবনাও কিন্তু থাকে তুমি শিক্ষা যোগ্য তো নিয়া কথা কইতাছ এত হেডম দেখাইতাছ তুমি একটা কথা মনে রাখো আমিও আমার ছেলের জন্য সার্টিফিকেট আনতেছি সেটা আপনি পারেন চাচা কিন্তু বান্দরের গলায় কি মুক্তার মালা শোভা পায় কি তুমি আমার পোলারে বাদর কইলা হ্যাঁ একটা কথা মনে রাখো তুমি এর শেষ আমি দেখে নেব আপনি প্রথম শেষ সবই দেখতে পারেন কথাটা তুমি মনে রাখো মনে রাখো কই গেলাম আপনি তো মানুষ না মানুষ নামের কলঙ্ক এরা দুজনই আপনার পোলা মার এই যে একটা মিথ্যা কথা কইলা দুটা জীবন আপনি নষ্ট করতে নিছিলেন এটা কি আপনি বুঝতে পারতেছেন আমি আমার ভুলের জন্য আমি লজ্জিত তোমরা আমার ক্ষমা করে দাও তো শুধু আমি চাচার কথা শুনে তোমারে কত কথা বললাম আরে দূর এই জন্যই কান কথা বিশ্বাস করতে হয় না যে যাই বলবে তাতেই বিশ্বাস করা এটা ঠিক না আমার ছেলের ভালোর জন্য আমি কত বড় অন্যায় করছি সেটা ক্ষমার অযোগ্য তারপরও তোমরা পারলে আমার ক্ষমা করে মাপ চাইছেন ক্ষমা চাইছেন নিজের ভুলটা বুঝতে পারছেন এই বয়সে আপনার আর কি বল ভুল বুঝলেই ভালো ঠিক আছে অসুবিধা নেই আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম আসলে অন্য মানুষের কথায় কান দিয়ে নিজেদের সম্পর্ক নষ্ট করতে হয় না ঠিক আছে আমি আসি হ্যাঁ আর কিছু বলেন বিশ্বাস রাখছে ঠিক আছে প্রেমের ক্ষেত্রে বিশ্বাসটা খুবই জরুরি কুত্তা পাগলের মতো অবস্থা করে ফেলাম কি অবস্থা আপনার পায়ের মনে হচ্ছে আপনার পা ভালোই গেছে না যেভাবে হাই টাইট আসলে মনে হচ্ছে ক্যাট আসলে ঠিক না আমার মনে ভালো হয়ে গেছে না আরে কি বলেন না বলেন আপনি কখন আমাদের বিপদে পড়লেন বরঞ্চ আপনি আসছেন আমাদের তো ভালোই লাগতেছে সবাই খুশি আমি আপনার সাথে কথা বলতেছি না আমার মনে হলো खुशी हवा मरे गाते আপনি কি বললেন এটা তো কঠিন ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিলেন আপনি আমি শুধু আপনাকে ধাঁধার মধ্যেই ফেলে দেই তাই না 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 ওইটা না মানে বললাম যে আমাদের মানে বিআই বিএন এর সম্পর্কটা অনেক ভালো তো বন্ধু এই জন্য আর কি খারাপ কিছু থেকে যদি ভালো কিছু হয় তাহলে সেখানে সমস্যা কি আছে না এটা ঠিক আছে আপনি কিন্তু 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 মানে কি আসলে আপনি আমাকে সহ্যই করতে পারেন না আপনি চান আমি এখান থেকে চলে যাই তাই না আরে না কি বলেন আরে এটা আমি চাবো না আপনার যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকেন অসুবিধা নাই তো চাইলেই তো থাকা যায় না তাছাড়া আমি এখানে কোন অধিকারে থাকবো বলুন 
আপনারাই বা কি ভাববেন আর আশেপাশে গ্রামের লোকজনই বা কি ভাববে আমি কি অধিকার নিয়ে এখানে থাকবো বলেন আমার তো শুনি আচ্ছা আপু আমি চিন্তা করে দেখলাম তোর দেব কিন্তু খারাপ এতদিন আমার দেবর ঝগড়াটে পচা যখন তখন খোঁচাখুচি করে দুষ্টু শয়তান আর কত কি আর এখন হঠাৎ করে তোর মনে হচ্ছে যে আমার দেবর লোক খারাপ না তার মানে হচ্ছে তুই আমার দেবরের প্রেমে পড়েছিস তোর দেবরের প্রেমে পড়তে আমার ঠেকা আচ্ছা আমি যেন মুখ দেখে বুঝতে পারি না না কে কার প্রেমে পড়েছে শোন আমি কিন্তু একটু হলেও তোর বড় হ্যাঁ এই জন্য তুমি সবসময় এক লাইন বেশি বুঝো ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই প্রেমে পর কিন্তু লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই আপনার বোনের শরীরটা নাকি খুব খারাপ এটা শোনার পর বিশ্বাস করবেন আমার দম প্রায় বন্ধ হয়ে যায় যে অবস্থা আমি সে জন্য আসলাম পিআই হিসেবে একটু দায়িত্ব পালন করতে বিশাল ব্যাপার কি দায়িত্বশীল তুমি না আমি তো মানে মুগ্ধ হয়ে গেলাম তোমার দায়িত্ব বোধ দেখে কিন্তু আমার বোন তো ব্যথা পেয়েছিল গতকালকে আর তুমি আসছো আজকে তোমার চামড়া তো দেখি অন্ডারের চামড়ার চেয়েও মোটা এক সপ্তাহ আগে চিমটি দিলে তুমি এক সপ্তাহ পরে টের পাবা ভাবি বিশ্বাস করেন আমি গতকালই টের পেয়েছি কিন্তু ওই যে মুশকিল গতকাল আমি এত বেশি ব্যস্ত ছিলাম মানে প্রত্যেক সেকেন্ডে সেকেন্ডে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার দরের উপর থাকতে হয়েছে সরকারি কর্মকর্তাকে ট্রান্সফার করে দিলাম রাতে অবশ্য আপনার বোনের কথা মনে পড়ছে আমার বারবার মনে হচ্ছে এখন যে এখন যে এখন যাই কিন্তু ওই যে রাত বেশি এই জন্য আসেনি ও তার মানে তো তুমি রাতে ঘুমাইতেই পারো না আমি কিন্তু তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে যে তুমি সারা রাত ঘুমাও নাই না ঘুমায় একদম তোমার অবস্থা খুব খারাপ তুমি যে চোখের নিচে কালি পড়ে আসে এই দায়িত্ববান একটা ছেলে তুমি তারপর এমন দায়িত্বশীল একটা ছেলে আমার বাড়ির আশেপাশে উঁকি দিচ্ছে আমার বোনের খবর নিতে চাচ্ছে আমার তো মানে কি যে ভালো লাগতেছে আমার বোনের কত ভাগ্য না মায়ের যে তো মাসির ধরো বেশি না না আমি মাও না মাসিও না ওই ধরেন আমি কিছুই না কিন্তু আমি তো এলাকাবাসী তুমি কি তাহলে কি হইতে চাও বলো এলাকার একজন পলিটিশিয়ান হিসেবে একটা এলাকার ছেলে হিসেবে আমি তো দায়িত্ব পালন করতে পারি ভাবি হুম বিশাল দায়িত্ববান ছেলে একজন সচেতন নাগরিক আমার বাড়ির দরজায় এসে উঁকি দিচ্ছে কি সৌভাগ্য আমার না ভূতের মুখে রাম নাম না কি জন্য আমার বাড়ির আশেপাশে এরকম উঁকি চুকি দিচ্ছ আমি কিন্তু বুঝি 
তাই নাকি সত্যি একদম সত্যি ঝাড়ু বলছে কি আজকে তার সারা ঘর পরিষ্কার শেষ কাজ নাই আর এখন সে এক্সারসাইজ করতে চায় করবে যে সামনে আছে তাকে মারবি ছাড়ু বলছে যে আমার সামনে আছে তাকে বৌমা বৌমা আসছি মা বৌমা জি মা পাবল তুই বাজারের ব্যস্ত রেখে বাইরে গেল মা তোমার বোন আর আমার ছেলে সারাক্ষণ যেভাবে লাগে থাকে না মনে হয় যে সাপ আর বেজি টেনশন করে দা ফারিয়া তো কয়েকদিন পরে চলেই যাবে তখন সাপ বেজির সম্পর্ক বন্ধ লড়াই বন্ধ ঝগড়া ঝাটি সব বন্ধ ছেলে মেয়েরা বড় হইলে যে কত টেনশন ওরা কি এটা বোঝে বোঝে বুঝবে মা কিছুদিন যাক ওরা আর একটু ম্যাচিওর হোক তখন সব বুঝবে সেই জিনিসটাকে আমি দেখে যেতে পারবো কি হলো মা আপনার মনে হয় রাতে ঘুম ভালো হয় ভালো ঘুম হইলে একটু টেনশন চলে যাবে মা হয়েছে কি ছেলেটার নিয়ে না খুব টেনশন করতেছি তুমি কি করবো তুমি এবার কতদিন আগলা রাখবো ভালো লাগে না আপনার মাথায় একটু তেল দিয়ে দিই তেল দিয়ে সুন্দর করে চুলটা চিরু চলে আসে ঘটনা কি হয়েছে সেটা তো আগে খুলে বলবি তাই না খুলে বল দোস্ত বিহানের সাথে আমার ফুল লেনদেন চলতেছে মন লেনদেন চলতেছে কিন্তু হঠাৎ করে আমাকে পবিত্র প্রেমের মধ্যে আহমেদ শরীফ রূপী ভাবিয়া এসব বাধা প্রদান করছে ভাবি আবার কি করছে হয়েছে কি দোস্ত আজকে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর হঠাৎ করে আমার শরীর মন রোমান্টিক হয়ে গেছে বারবার খালি আমার বিয়ানের চেহারাটা আমার চোখের উপর ভাসে উঠতেছিল এই জন্য আমি গেছিলাম একটু বাড়ির উপর বিয়ানের সাথে দেখা করতে ভাবি কোথায় আমার আদর করে বসতে দেবে তা না উল্টো আমার কয়েকি আমার এই ঝাটা তোমার সাথে কসরত করতে চায় খালি তোমার পিঠে পড়তে চায় এই বইলে আমার ঝাটে দিয়ে ধাওয়া করতে আরে দুঃখজনক বাদ দে দোস্ত বাদ দে বিষয়টা যে পুরো ভুইলা যায় আরে আমারও গ্রামে কি সুন্দর মেয়ের অভাব পড়ছে নাকি প্রচুর সুন্দর মেয়ে আছে কু জানে একটা আরে সুন্দর মেয়ে আছে সেটা তো আমিও জানি ওই চারজন তো আমার সিগনালও দিছিল কিন্তু তুই তো ভালো করে জানো ছোটবেলা থেকে আমার অ্যাম্বিশনটা অনেক হাই খাই আর না খাই দেখ সুন্দর ড্রেস পরে ঘুরি কলেজ তো এন্ট্রেন লাগাই আমি চিন্তা করলাম গ্রামে বিয়ে করলে তো গ্রামে পরে থাকতে হবে আর শহরে বিয়ে করতে পারলে আমি বড় বড় লাট সাহেবের সাথে ওঠা বসা করতে পারবো আঠা দিয়ে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করে খেলা ট্রাই কর দোস্ত এখন আর জোড়া লাগাতে ধর অর্থ হইল বোকামি আচ্ছা বন্ধু তোর পাড়ার ঠিক হয়ে গেছে 
আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোরে প্রথমে কইছি না জীবনটা অনেক বড় ও তো আসবে যাবে আরে আমার কপাল রে ফাটা কপাল বুঝছি মন খারাপ মন খারাপ কিন্তু এইভাবে মন খারাপ করে বসে থাকলে চলবে বল আমার না বিয়ে তোরে স্যার আমি বিয়ে করতে পারবো বল তুই আমার একমাত্র কলি জানা তোরে স্যার আমি কেমনে করে বিয়ার পিড়িতে বসবো বল দোস্ত আমি সরি খুব লজ্জিত মানে মানে আমার প্রাণের দোস্তর বিয়া এই কথা আমি ভুলে গেছিলাম আসলে বিয়ান সাহেবের প্রেমে পরে আমি একেবারে অন্ধ হয়ে গেছিলাম প্রেম ভালোবাসা তো বন্ধু একতরফা হয় না তুই ভালোবাসিস বিয়ান সাহেবরে বিয়ান সাহেবেরও তো তোরে ভালোবাসতে হবে তাই না 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 বন্ধু বিয়ান সাহেবের হাত ভাগ কিন্তু নেগেটিভ না পজিটিভ বন্ধু হয়েছে আচ্ছা দেখ বাপ বিয়ান সাহেবের মাথা মানে মাথা থেকে বিয়ান সাহেবকে আউট করে দিলাম এখন আমার একমাত্র দায়িত্ব হইল এনার সাথে তোর বিয়া দাও এটা আগে করতে হবে চল ঠিক আছে ঠিক আছে একটু হাস হাস হাঁ হ্যাঁ না ভালো করে হাস কাতো কত দেবো হাস আমি আপনাকে দেখেছি আপনার সাথে আমার কিছু জরুরি কথা আছে তাই কি আচ্ছা আমি একটা মেয়ে মানুষ হয়ে একটা ছেলে মানুষের কাছে কি চাইতে পারি মেয়ে মানুষকে অত আমি বুঝতে পারি ভাবলাম কিন্তু আচ্ছা আমরা দুজন যদি পালিয়ে বিয়ে করি তাহলে তো কেউ জানবে না তোমার ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলি তো কোনো প্রবলেমই হবে না হ্যাঁ এইভাবে ভাবো না তো পালাই কেন বিয়ে করবো পালাই বিয়ে করলে আমাদের ফ্যামিলির আমার বাবা মা তোমার বাবা আমার মান সম্মান হানি হবে না ইজ্জত থাকবে ঠিক আছে তোমার আমার যখন এতই সমস্যা তাহলে আমি মরে যাব তবুও কোনোদিন কাউকে বিয়ে করব না হ্যাঁ এটা কোনো কথা হলো এটা কোনো সমাধান হলো আর মরার প্রশ্ন আসতেছে মরাটা কি কোনো সমাধান আগে না কিন্তু আমি তো তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না তুমি কি সেটা বুঝো না বুঝি বুঝি বলেই তো এত কিছু চিন্তা করা এত কিছু চিন্তা করা লাগবে না আমি কোনো কিছু জানতে চাই না আমি কোনো কিছু বুঝতে চাই না আমার তোমাকে লাগবে দেখি কি হয় ভাবলেই তো স্বপ্নে আসে সে জানি না আমাদের অর্জনটা দেখো কত সাধনার পর 
কত ত্যাগ প্রতীক্ষার পর তুমি আমি এক হয়েছি না মনে হচ্ছে স্বপ্নটা একদম সত্য হয়ে গেছে মনে হচ্ছে স্বর্গ থেকে স্বর্গ থেকে কোনো পুরি নেমে আসছে আমি সেই পুরীরে পাইছি আচ্ছা আমার একটু কাটো তো চিমটি কাটো তো স্বপ্ন নাকি হ্যাঁ সত্য সত্য কত তপস্যার পর তোমার পাইছি না দীর্ঘ তপস্যার পর আমি পেলাম আমার অন্তরের আপন জন্ত্রে এখন তোমাদের এখন তোমাদের কাছাকাছি মানে জীবনটারে ভরে উপভোগের সময় সময় লজ্জা পেলে চলে বলো স্বর্গের অবসরও তো লজ্জা পেয়ে যাবে হয়েছে আর তো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আমাকে আর পটাতে হবে না রোমান্টিকতা দেখছো কি আমি আশিক আমি রোমান্টিক জন্মগতভাবেই রোমান্টিক আমার উদাহরণ তুমি কাদের সাথে দিতে পারো লাইলি মজনু শিরি পরা চণ্ডীদাস রজতিনী তারপর দেবদাস পার্বতী ওরা যেমন ওদের প্রেমের জন্য অমর হয়ে আছে তেমনি আমাদের এই জুটি প্রেমের জন্য গোটা গ্রামে অমর হয়ে থাকবে সবাই আমাদের দেখে হিংসা করবে সেটা দেখা যাবে এই আমার ভালোবাসার উপর তোমার কি কোনো আস্থা নেই দেখো আসি তোমার ভালোবাসার প্রতি যদি আমার আস্থা না থাকতো তাহলে কি আমি তোমার মতো আশিককে বিয়ে করতাম সেই জন্যই তো আমি দিওয়ানা আমি আশিক এভাবে যদি কথা বলতে থাকো তাহলে তো সারা রাত চলে যাবে সারা রাত কি এভাবে কথা তো এক বছর পর্যন্ত চালানো যাবে তারপরও কথা শেষ হবে না আমার না মানে ঘুম পাচ্ছে মানে কি সি বাসাটা থেকে ঘুমাই তো ঘুম পেলে কি করব ঘুমাবো না কেন ঘুমাবো তুমি মানে কি তুমি আমার সাথে ফাজলামি করতে চলে কি মোটর ফাজলামি করছিস আমার প্রচন্ড ঘুম পাচ্ছে সরো ঘুমাও তো দেখি তুমি দেখি ঘুমাও ঘুমাও তোর ঘুমাতে দিও না তুমি ঘুমাতে দিও তোর ঘুমাতে দিও না আমার তো কিছু কথা ছিল বাড়ি বলতে পারি না এখন তো চলে যেতেছে আর মনে হয় কখনো বলা হবে আপনি আসার পর থেকে তো আপনার সাথে ঝগড়া বিবাদী হলো মানে ভালোভাবে ওইভাবে কথা বলাও হয় নাই কিন্তু আমি চাইছি বলতে আমার কথাগুলি কিন্তু কেন জানি বলা হয় নাই সবসময় মানে আমি আপনাকে আর কি আমাকে ভালোবাসেন যা বলছেন বুঝে বলছেন তো হ্যাঁ আমি একদম একশো পার্সেন্ট বুঝেই বলতেছি আমার মতো পাগল কারণ আমিও একজনকে ভালোবাসি चिंता कर মানে আপনি একজনকে ভালোবাসেন তার সাথে বিয়ে হবে তারপর আসছেন মানে আমার কি করুণা দেখাতে হল আমি আসলে কারো করুণা নিতে অভ্যস্ত না ঠিক আছে আমার ভুলেছে আমি শুধু ভুল থেকে 
যদি ভালো কিছু হয় তাহলে সমস্যা কোথায় মানে কি মানে কি বলতে চাচ্ছেন আপনি মানে আমি তো বলিনি যে আমি অন্য কাউকে ভালোবাসি আমি বলেছি আমিও একজনকে ভালোবাসি সেটা কে জানেন কে সেটা হচ্ছে তুমি ও মাই গড আমি তো অনেক ভয় পেয়ে গেছিলাম মানে আপনি আসলে খুব ভালো অভিনয় করতে পারেন আর লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই ছোট না বড় ভাই সব শুনে ফেলেছি আমরা কি তোরা ওইখানে দাঁড়া দাঁড়া সব শুনছি হ্যাঁ ওইখানে দাঁড়া দাঁড়া সব শুনছি এটার জন্য আমরা এতটুকু দুঃখিত না আমরা লজ্জিত না আচ্ছা ওই সাসি আর ভাবি রে দেখতেছি না এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে আমাদের খবর নাই আপনি চলে গেলে সে আবার নাই হয়ে যাবে ও বুঝছি ওই বিয়ানের সাথে একটু এলাকাবাসীর মানে বিয়ে হিসাবে একটু দুষ্টমি করছিলাম তো আপনি কি সেই জন্য রাগ করে চলে যেতেছেন নাকি হ্যাঁ না কি কয় আর এই বিয়ে থেকে ভাবি হয়ে যাইতেছে না হরিয়া ওরা কিন্তু ঠিক কথাই বলেছে বৌমা তুমি কি আসতে কল দাও আজকে দেশে আসতে বলো আচ্ছা মা আমি এক্ষুনি ফোন করবো সেটাই শুভ কাছে দেরি করতে নাই বললো শুভ কাজে দেরি করতে পারি কাজ আসতেছে বলে